，想要焚诀，你还不够资格。药尘，既然你不修炼焚诀，为什么不交出来？亲手养大的弟子所害，感觉不错。为什么？为什么？老师，焚诀这部功法，你为什么一直都不传给我？我一直待你如亲生儿子一般，你居然为一部功法背叛我！背叛？只要能变得更强，一切都值得。萧家最年轻的斗者，天才少年萧炎，曾是整个家族振兴的希望，不料因不明原因而斗之气无法凝聚，三年间修为跌至斗之气三段。萧家族人无法接受发生在萧炎身上的变化。在以实力为尊的斗气大陆，曾经的天才萧炎已沦落为被人看不起的废物。肖战，你看清点现实吧！你这儿子斗之气消散了三年，到现在都没有恢复。这家族资源说什么也不能浪费到他的身上去了。这废物现在唯一的用处，也就是与纳兰家小姐的婚约。若不是有这门关系，早就该被赶出家门了。肖战，如果一年后你儿子还是这般废物，那就取消修炼资格，到方氏看门去吧。够了，你你言儿不是废物。我的儿子我知道，他可是十一岁便能胜到斗者的天才。可这废物已经都三年停滞不前了，再这么护下去，你这个族长也不要干了斗气的速度远超之前，却为什么无法凝聚于体内？三少爷，云兰宗有贵客来访，族长，请你过去。知道了。
去翻到道场，是不是得到金银都是够不住了？这个东西，父亲，元儿，快入座吧。是，父亲。哎呀，实在抱歉，竟然把三少爷给忘记了。嘿嘿，我马上叫人准备。二长老你，<笑>看来我在族中的地位是越来越低了。香云哥哥，在这里吧。哎，你又帮我解围了。笑云哥哥，你知道那个少女是谁吗？啊，谁啊？嗯，萧叔叔，侄女纳兰嫣然前来拜见。纳兰嫣然，哦，纳兰老爷子的孙女纳兰嫣然啊！<笑>原来是纳兰侄女，萧叔叔可有好多年未曾与你见面了，可别怪罪叔叔眼拙啊。萧叔叔，侄女一直未曾前来拜见，该赔罪的可是我呢。<笑>以前便听闻你被云云大人收入门下，没想到果然是真的。侄女儿真是好天赋啊！嫣然只是好运罢了。呃，萧、呃、族长，今日所求之事，便与少宗主有关。哦，葛叶先生，有什么事情尽管开口。云兰宗宗门严厉，宗主大人对少宗主期望甚高，将其视为下一任云兰宗宗主培养。呃，为了让嫣然安心修炼，所以，所以想请萧族长，能够，能够解除婚约。你们应该知道，在这斗气大陆，女方上门强行解除婚约，对对方来说意味着什么？呃，萧族长，我知道这要求有些强人所难，但还请看在宗主大人的面上。纳兰侄女，今日悔婚之事，纳兰老爷子可曾答应？爷爷不曾答应，不过这是我的事情，我自己可以决定。纳兰侄女好魄力，纳兰素有你这样的女儿。真是让人羡慕啊！萧叔叔，叫我萧族长就好。叔叔这称谓，我担不起。你是未来的云兰宗宗主，日后也是斗气大陆的风云人物。我家妍儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。多谢萧族长体谅了。宗主大人知道今天这要求有些不合规矩。所以特地让在下带来一物，就当做是赔礼了。啊，聚气散！嗯，它能让九段斗之气百分百成功凝聚斗之气旋，成为一名真正的斗者。这也是本宗名誉长老古河大人亲自所炼。此药竟然还是出自丹王古河之手。葛叶老先生，你还是把丹药收回去吧。这里哪有你说话的份儿？给我闭嘴！萧炎，休得无礼！我知道你心里不好受，这里我们自会做主
二位长老，如果今日他们悔婚的对象是你们的儿子，还会如此说吗？放肆！二位长老，萧炎哥哥说的没错，他是当事人，你们还是别跟着掺和吧。父亲，纳兰小姐，刚刚你说纳兰老爷子不曾答应悔婚之事。这人初时看来倒也不错，怎么却也是个死缠烂打的讨厌之人？我说过，这婚事与爷爷无关。那么还望包含，我爹也不会答应你们这样的要求。当初这门婚事是两家老爷子亲自许下，他们还没有开口解除。那这婚事便没人敢解，否则，便是亵渎死去的长辈。我想我们族中应该没人会干出这种忤逆之事吧？你，你究竟想怎样才肯解除婚约？嫌赔偿少？好，我可以让老师再给你三枚聚气散。另外，你若愿意，我还可以让你进入云岚宗，修习高深的斗气功法。这样够了吗？好慷慨的施舍。我真的想把你给，颖儿，不可无礼。萧炎，不管你是否愿意，你还是解除婚约吧。请记住，此次我前来萧家，是我的老师云岚宗宗主。亲自收肯，你可以把这当做胁迫。不过，现实就是这样。你也很清楚我们之间的差距，我们基本没什么希望。纳兰小姐，我脸皮厚倒是没什么，可我的父亲，他是一族之长，今日若真答应了你的要求，他事后还如何掌管萧家，还如何在乌坦城立足？今日的确是嫣然有些莽撞了，我可以暂时收回解除婚约的要求，不过，你要同我做一个约定，退婚之事我可以延迟三年，三年之后你来云岚宗向我挑战，如果你输了，我便当众将婚约解除；如果你赢了，也不会让萧叔叔太过难看。纳兰小姐，想必你也清楚嫣儿现在的状况，她拿什么与你挑战？如此这般羞辱他，可笑吗？萧叔叔，这种事情总需要有人去承担后果。若不是为了保全您的面子，嫣然此刻便会强行解除婚约，然后公布于众。萧炎，三年之后还是现在，你自己选。哼，你想退婚，不过是认为我萧炎一介废物，配不上你这天之娇女。若非婚约，本少爷根本瞧不上你半分。你，云岚宗是很强。可我还年轻，有的是时间。没错，现在的我的确是废物。可在日后的岁月里，你凭什么认为我不能翻身？纳兰小姐，看在纳兰老爷子的面子上，萧炎奉劝你几句话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。一句莫欺少年穷，我肖战的儿子就是不凡。你凭什么教训我？现在的你只是个废物。好，你若有本事，就让我看看你如何翻身。三年之后，我在云岚宗等你，到时候你能打败我，我纳兰嫣然今生为奴为婢，任凭你处置。哼，三年后，如果你还是这般废物，解除婚约的契约，便乖乖给我交出来。哼，不用三年之后。对你实在提不起半点兴趣。不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，这张契约，不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的修正。从此以后，你
，大难嫣然与我萧家，再无半点瓜葛。洗刷今日之辱，我相信我儿子不会一辈子都是废物，区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不攻而破。三年之后。三位，既然你们的目的已经达到，那便请回吧。纳兰家的小姐，啊，希望你日后不会为今日的大小姐举动而感到后悔。不要以为有云兰宗撑腰便可横行无忌。斗气大陆很大，比云韵强横的人。并不少。啊，那是。走，我们赶紧走。失利。实力，什么都不是。杨儿，你果然在这儿啊，父亲。嗯，怎么还在为那事自责呢？大男人呢，何必做这副小女儿姿态？他看不上我儿子是他的损失。我相信我肖战的儿子绝不是废物，可我还是无法提高修为，还连累了父亲。<笑>你修炼确实遇到了问题，但肖家男人永远都不会放弃，只要咬牙坚持下去，总会找到解决的办法，明白吗？来。这是我从米特尔拍卖行拍下的丹药，说不定能帮你凝聚斗气。拿着，别想太多。修炼结束后早点回去休息，啊。状态，小娃娃，看来你需要帮助啊！谁？谁在讲话？我是谁？你就先别管了，反正不会害你便是。这么多年来，终于碰到一个灵魂强度过关的人，真是幸运。你到底是谁？给我出来！好了，别找了，在你手指上呢。是你在说话，小娃娃定力还不错，竟然没被吓得跳下去。这三年还得多谢谢你的供奉，供奉，要不然我还得继续沉睡下去。我体内消失的斗气，是你搞的鬼，你一直藏在我的戒指里。说到底，老夫才是这黑界的主人呢。不过黑界另择他主，也算是你我之间的缘分吧。给我滚！去你的缘分！啊
小娃娃，用不着这么暴露吧？不就吸了你三年斗之气吗？真是鬼！你怎么理解都行吧。吸你三年斗之气，老夫也是迫不得已。小娃娃可不要见怪呀、啊。老家伙，你可知道你吸收我的斗之气，给我带来了多少屈辱吗？可在这三年中，你也成长了，不是？否则，处在天才光环下的你，怎么可能会有现在的隐忍力与心智？不管你怎么说。你都别想待在我的戒指中吸取我的斗之气了，你赶紧去找其他倒霉蛋吧。别人可没你这般强悍的灵魂感知力啊！小娃娃，你想变强吗？想受到别人的尊崇吗？我现在已经知道了斗之气消失的原因，以我的天赋，变强只是时间问题。你的天赋是很好，但你现在才斗之气三段。光靠勤奋修炼是不可能赢得那三年之约的。那女娃娃背靠云岚宗，天赋也并不比你低多少。要不是你吸取我三年斗之气，我现在至少也是个斗者，还能被他如此羞辱吗？<笑>小娃娃莫要动气，斗者不过是斗气大陆上最入门的等级。斗者之上啊，还有斗师、大斗师，以及你未曾见过的更高级别强者。你这斗者这种微薄的斗气修为，恢复起来并非什么难事。难道你有什么办法？或许吧。你助我一年内达到斗者，那你之前吸我斗气之事便一笔勾销，怎么样？<笑>小娃好算计呀、啊！哼，想让我继续供奉你，总要拿出点诚意来吧。若是你对我没什么帮助，我何必带个拖油瓶在身边啊？<笑>你可一点都不像是十五岁的少年呐！<笑>罢了，谁让我欠你一个人情呢？我是一名炼药师，助你恢复斗气，甚至提升到更高等级，轻而易举，甚至传授你炼药术也不是不行。不知道你是极品炼药师啊？嗯，极品不记得了，你只需要知道之前大厅所说的丹王古河那种货色，在我眼里其实也就是个屁罢了。六品丹王是个屁。好，你可以在我的戒指中待上一段时间，不过为证明你所言属实，你需要在一年内帮我提升为斗者才行。<笑>好，好，好，交给我便是。嗯，好了，你可以拜师了。什么拜师？你这老头到底什么目的？废话，你不拜师便想让我帮你提升实力，甚至学习我的炼药术，做梦呢！这老头这般蛊惑我，肯定有所目的。可我现在实力倒退的厉害。家族资源已经不再提供给我。若他真是炼药师，好，我萧炎今日便拜你为师，希望你能拿出点本事，让我早日恢复到道者。嗯。老师，不知您老人家怎么称呼？我名为药老，来历就先不告诉你了。之后你去准备些药材，我来帮你炼药，好加快你的修炼速度，争取以最快速度帮你恢复到斗者。另外，别让任何人知道我的存在，包括你最亲近的人。可以再次修炼了。萧炎哥哥。
，妮子，你怎么来了？看萧炎哥哥现在的模样，似乎不需要萱儿来宽慰了。人经历了打击，总得成长，不是？嗯，他一定会后悔的。妮子，这三年可别怪萧炎哥哥，那段时间我自己都过得浑浑噩噩的。不过还好有你在身边陪着。他真的回来了，可他还是把我当成小时候的跟屁虫，真是个木头。哦，对了，我找到不能修炼的原因了。啊，真的？太好了，以萧炎哥哥的天赋，相信不需要多久就能回到之前的巅峰状态。那是当然，走吧。哎，明天有空的话，陪我逛逛乌坦城吧。好啊，好啊。哇，人这么多！那是当然，咱们萧家方氏可是乌坦城里货源最丰富的，这些佣兵以及商人最爱光顾我们萧家。萧炎哥哥想要买什么东西的话，来这里最合适了。我就买一些能加快修炼速度的草药。哼，那我陪你一起找找吧。嗯。麻烦回头帮我送到萧府。哎，好嘞。这方氏的人怎么越来越少了？哎，平时不会这样子的呀。不管他，先把草药收集齐吧。这不是萧家天才萧炎吗？哼，听说你这次测试还是斗志气三段，这斗气消散了三年还没找到原因呢。看来还是称呼你为萧家废物更加合适。何必与这种人一般见识？怎么，买药治病啊？那还是到我们家烈方氏去看看吧。我们家烈家族请了个炼药师，那炼制出来的丹药。要比你们萧家好上不少呢。加烈哦，你这是什么意思？哼，萧炎，方氏历来是乌坦城三大家族必争之地，你们萧家被退婚后，那实力肯定会越来越不行啊。回去告诉你父亲，识相的话，趁早把方氏交出来，不然。哦，对了，小燕，被强行解除婚约的滋味，不错吧？其实也没什么，以你这三段斗之气的修为，也的确配不上云岚宗的纳兰小姐。小燕哥哥，你为什么拦着我？这次的羞辱，我自己来讨还。小子，你不是这种忍受不了屈辱的人呐！我担心的是萧家，退婚之后，家烈家族明显坐不住了。切，你不考虑自己变强，却去考虑家族危机？斗气大陆，实力为尊，只有你自己强大才是根本。至于其他的，该放就放吧。嗯，你干嘛？老头，你不炼药师吗？手里有没有更好的丹药药方？有，自然是有。不过要给到萧家，需要你自己来炼制才行。哎，我来炼？不错，你不是想学炼药术吗？等你升到斗者，我便传授于你。那你除了炼药之外，有没有更快的修炼方法？
？有，你可以内外兼修，再多修炼个外物刺激。外物刺激。这就是你说的外物刺激，不错，肉体的魔力可以让你更好的修炼功法与斗技，再加上灵液破除经脉，定可以让你更快提升实力。当然，你要熬不住的话，趁早开口。你这老头到底靠不靠谱啊？嗯。转眼半年过去了，在药老严苛的教导下，萧炎修为进步神速。与此同时，加列家族在炼药师柳席的帮助下，对萧家方氏生意造成剧烈冲击。萧家方氏越发破败，节节胜利之下，更是加剧了加列家族吞并萧家的决心。嘿嘿嘿嘿，呃，多亏了柳师，现在的萧家方氏就像鬼城，一天都没见几个客人。我看呐、啊，离关门大吉不远了。<笑>柳师，还需要你多辛苦炼制些丹药，别让萧家有翻身机会。只要药材能供应得上，自然不是问题。不过之后的利润，我要五成。柳师。我们三方合作，你要独享五成的话，那我们两家岂不是？别忘了，你们能有今天都是因为我。要是你们嫌价格高，那我去给萧家炼药好了。<笑>柳师莫生气，这事就依柳师的。嗯、<笑>走，美人儿，陪我炼药去吧。<笑>加列族长，这怎么可以啊？好处全让他占了。对呀、啊，父亲，我们请他来就是想以最小代价吞并萧家。现在这样，倒不如直接灭了萧家得了。呃，话是如此，可我们毕竟师出无名啊。哼，听说萧家有个女孩叫萧薰儿，生的国色天香，可有此事？确有此事。嗯，之后带柳先生去见见他。哼哼哼。还好经历了那么严酷的挨打训练，不然碎的不是石头，而是我的手臂了。老头，这八极崩不愧是以攻击力著称的玄阶高级斗技，破坏力着实强大。还行吧，这是当年有个人为了让我帮他炼药，哭着求我，我才收下的。哦，看来你的炼药术肯定很厉害啊！也不知道你们炼药师是怎么区分等级的。一般炼药师能够从火焰的颜色来分辨它的等级。其火焰为淡黄色，品阶越高，颜色就越深。那你的火焰是什么颜色的？啊！你这火……先前我所说的是炼药师中常见的斗气火焰，除此之外，还有另一种火焰——异火。这些异火威力比斗火强上千百倍。不仅炼起药来能提升丹药的药力，就算与人对敌，同等级的强者也不敢与之硬碰。我这火种便是异火榜中排名第十一位的古灵冷火。嗨，不过这些都离你十万八千里呢。等你突破斗者后，我会传你一门火属性功法，到时候你就可以学习炼药术，成为一名炼药师了。火属性功法。既然我是你的弟子，那你拿本天阶功法给我吧。
胡扯！你当天阶功法是地上的石头啊？亏你开得了口。不过我倒是有本比天阶还要诡异的功法啊！你学不学？比天阶功法还要诡异？那是什么级别的功法？王界第几？老头，你耍我！<笑>那功法能进化？不可能，我可从未听过有功法能够进化的。切，你这小家伙连乌坦城都没出过几次，能知道些什么？你，难道你听说过有别的功法能够进化？呃，就是因为没有，才能显出我功法的独特呀。真能进化，真能进化。你修炼过？呃，没有。那别人修炼过？没有。没人修炼过，那你怎么知道他能进化？功法上是这么介绍的。<笑>真有这种功法？拿给我看看。<笑>给你看了也没什么用。你，现在的任务还是尽快把你提升为斗者，这样你就可以学习这本功法喽。怎么？你很希望我修炼这个功法？拥有异火，还有如此诡异的功法，老头，你收我为徒，到底是为了什么？这事我也不知道是对是错。不过你放心，我不会害你便是。你那小女友还真是放你不下。逍遥哥哥，妮子，好久不见。嗯，你外出修炼这么长时间，也不知道，啊，你这伤是怎么回事？谁打的？是，是我想着赶紧突破九段斗之气，用力过猛，才把自己搞成这样的。逍遥哥哥。八段到九段是初阶斗志期的瓶颈阶段，你不要太过心急，等时间到了，自然是水到渠成。嗯，你，萧炎哥哥，你看什么呢？呃、啊，没什么，就是有点累迷糊了。那萧炎哥哥躺下休息吧。我来帮你处理一下伤口。嗯。小云哥哥修炼太辛苦了，我得帮帮他。第九段了，对呀、啊，萧炎哥哥真厉害，睡个觉都能升级，太好了，终于要再次成为一名斗者了。我就知道，萧炎哥哥肯定能行的。嗯，哎，对了，妮子，萧家现在怎么样了？情况比较糟糕，这段时间以来，加列家族的丹药已经抢占了所有方式的生意，还得寸进尺的到萧家方式捣乱，真是不知死活。我们立刻回城，去方氏看看。
，柳先生果然厉害，只是小事身手，便能把萧家生意逼到如此绝境。意料之中罢了，我答应你们的事已经做到了，但你说的那个萧薰儿，什么时候能见到？柳先生放心，只要我们这么闹下去，萧家人迟早会出现，到时就有机会见到萧薰儿了。那还等什么？给我继续砸！手下留情啊，李老师大人！你们这三天两头的过来闹，我们都已经快活不下去了！饶命啊，李老师大人！饶命！哎呦！知道我是炼药师还敢阻拦？上，给我打！啊、这,这垃圾就是垃圾，披上了炼药师的皮也是垃圾。你这种有点本事就四处炫耀的人，用萧炎哥哥的话来讲，那就是一个。啊、骂得很痛快啊！都是跟萧炎哥哥学的。呃，如此美色，这女孩莫非就是……不错，她就是我跟您说的萧薰儿。果然名不虚传。去，把她给我抓回来。只要把她搞到手，灭掉萧家之事都交给我了。至于她旁边那小子……给我废了！小严，听到炼药师大人说的吧，可别说我没给你机会，你自己把萧薰儿送过来，待会儿我会对你下手轻点儿。听说他到现在都是斗志气三段，我看呢，还是乖乖听家里少爷的话得了。就是啊，连自己女人都保护不了，真是废物到家了。想开点，小严。护花可是需要本事的，就你这废物修为，是护不住萧轩儿，是吗？呃呃呃啊实力能不能护着薰儿啊？九九段都是铁，不是说三段吗？是不是搞错了？就是。萧炎哥哥好棒，以后谁要再说萧炎哥哥是废物，那可真是瞎了眼。倒是有几分本事，不过我柳席看上的女人，还没有得不到手的。六星斗者，萧炎，你这个连斗者都不是的废物！是保护不了萧薰儿的。柳星，柳星，这怎么回事啊？不知道啊，这个火气都没人吃了。柳大人没事吗？这怎么可能啊？老头，你出的手？嗯，你毕竟是我的弟子，我怎么可能看着你被别人打残疾？滚开，小子！不管你有什么本事，都给我等着吧！我炼制的丹药马上就会覆盖整个方式，到时我要让你们萧家自己把萧薰儿给我送过来。至于薰儿小姐，很期待与你下次的见面，相信那场面一定会非常美好。老头，你现在的实力极限是多少？怎么，你想对他动手？不错。嗯，我可以帮你，不过我是灵魂状态，出手还要借助你的身体，并且目前只能对付这些杂鱼。等你升到斗者，能够承受我更多能量之时。就算灭了整个加列家族，也不在话下。老头，你这次怎么答应的这么干脆？我只是不想让你再把精力浪费在这些儿女情长的破事上。不除掉这个炼药师，萧家就不会彻底摆脱危机，薰儿也会面临危险。小子，作为过来人，我得奉劝你一句：过多的投入感情只会让你深陷泥潭，甚至某一天死无全尸也不是不可能。这么严重
就这么严重？我不信。哼！宝贝儿，我回来了。<笑>等等，有病故，左边。嗯，来，<笑>哎呀，薰<笑>儿，他来这里干什么？看这情况，似乎他和你一样的目的啊。来吧。<笑>来人呐！有人要刺杀我！看啊！啊，轩儿的实力怎么变得这么强？这恐怕不会低于一名大斗师吧？他明显动用了一种秘法，使得自己在一段时间内提升了实力。与他的身份，用这种秘法并不稀奇。来人呐！有刺客！不用叫了，整个房间已经被我的气息给包裹了，没人听得见的。你究竟想干什么？姐。答应我什么都给你，求求你放过我！你不是想抓我吗？其实我很讨厌动手的，可你为什么要出言侮辱他？你有什么资格？虽然他不会在乎你这种垃圾，可我却不能，真的不能。若不是怕萧炎哥哥怪我多事，这乌坦城早就没了家里家族，哪会有这么多麻烦事？这女子看起来温婉可人，可没想到动起手来却这般干净利落。今天晚上似乎是白来了。那可不一定。嗯，什么意思啊？那女子虽然下手不留情，不过毕竟年龄太小，经验还是太嫩。嗯啊是我偷偷服下归西丹，今天就真的栽在这儿了。回头我要把老师请过来，彻底灭了萧家。抱歉，你或许没有回去的机会了。你，你火！恭喜你，答对了，有奖。你究竟是何人？为什么躲在屋子里？加列家族请来的炼药师柳席，让萧家陷入存亡危机。为了家族与薰儿的安危，萧炎在药老的帮助下，暗中解决了柳席。目睹到异火的威力后，萧炎内心渴望不已，而药老也趁机说出，即将到黑岩城招生的迦南学院中，便拥有异火榜中排名第十四、陨落心炎的消息。心中暗暗做好打算的萧炎，准备离开之际，却遇上了刻意等待的熏。你究竟是何人？为什么躲在屋子里？受人之托，帮忙解决点麻烦。受谁之托？嗯，这可不能说。可我想知道。小丫头，我知道你现在很强，不过想要拦住我的话，却还差了点。你了。今天有个不长眼的东西调戏了某个家伙极为重视的女孩子，而那家伙也刚好认识我，所以我就被他叫来当苦力喽。哎，也不念叨我这老头这么大年纪容易吗
老先生果然和萧炎哥哥有关系。呵呵呵，这态度变得真快。萧炎哥哥能够抛弃以往的颓废，想必与您有一些关系。熏儿先谢过老先生了。不过，请老先生接触萧炎哥哥时，不要对他有一些别的念头，不然熏儿不会放过你的。请相信我有说这种话的实力。好个强势的妮子！我只是不想萧炎哥哥被人蒙骗而已。我先回去了，今夜之事还请不要和萧炎哥哥提起。放心，我不会提一个字。妮子，哼，我还真是费力不讨好，忙碌了一晚上不说，还要被你这个小女友给威胁。吴坦诚事了之后，便随我出去修炼吧。在这里只会让感情这种破事阻碍你变强，这种事可不是破事儿。再说与变强也并不冲突。那如果两者冲突了，你又会怎么选？呃，哪有那么多如果？不过今晚还是要多谢您了。之后还要劳烦您老人家炼制狙击伞，我要尽快突破斗者。父亲，这是柳先生。没错，柳席在我的眼皮子底下被人宰了。会不会是萧家人干的？嗯，可能性不大。萧家最强者肖战也不过是六星大斗士，他不可能避开我的感知。<笑>不过不管是不是，都可以算到萧家人头上。父亲，昨天萧炎与我对阵。好像已经恢复了斗气，还打败了柳席。嗯，有这一回事儿。是的，父亲。哼，去，告诉奥巴帕，灭掉萧家的机会来了。聚气散服用后，必须尽快压缩斗志气，直到丹田内形成斗志气旋为止。中途切不可松懈，否则此次晋级将会失败。你这是第二次晋级斗者，若是此次失败，以后再想晋级可就难了。不过你也不用太过担心，虽然这三年你的斗志气一直没有长进，但你的根基却变得异常扎实，晋级不会是什么难事。嗯，那我开始了。萧家好手段呢、啊，这么点时间能把萧炎这废物培养到九段，还能让他在方氏袭击我们的炼药师，导致柳先生半夜暴毙而亡。所以，你们萧家必须血债血偿，上，一个不留。交给我，你们去解决其他人。雪姬，不要放过萧炎这个臭小子！是。快，去斗志气旋，用灵魂力量压缩他们。
进展还算不错，要不了多久便能成功晋级为斗者了。我说怎么到处找不到你？原来躲在这晋级斗者呢，江流。哎，可惜你再也没机会。你们给我上，让他陪他那短命的父亲一起下地狱吧。我父亲怎么了？你父亲正在跟我父亲决战。以我父亲巅峰大斗士的实力，估计现在已经……站住！你要去哪里？对了，快借给我力量，我要去救我父亲。你现在是关键时刻，错失这次机会，想要再进斗者可就难了。就算晋升成功又能怎样？到时人都死了，变相还有什么意义？小严，你别被事情给冲昏了头脑。想要对付一名巅峰大斗士。唯一的办法就是晋级为斗者，承受我更多能量才行。我说过，这个世界力量为最，没有实力你谁也护不住。趁着药力还在，赶紧凝聚斗志气拳，不要再被家里人拖累了。拖累？老头，你有过家人吗？我不知道你经历过什么，让你变成现在这副模样，也不知道你为什么会说出这种“不要为家人所累”的话。不过我知道，你是错的。你这么说，无非就是没有尝过被背叛的滋味。什么亲情、友情，在现实面前，最终都会被抛弃。三年废物的你，还没看透这一切吗？你不懂。正是我废物三年，反而看得更为透彻，什么才是最重要的。现在立即带着你的人离开萧家。父亲，救我呀！我不想死。闭嘴！乌坦城这么个弹丸之地，却有三大家族并立，即使我等有心独大，也苦于没有契机。如今吞并萧家的机会已近在眼前，敖儿，为了家族利益，对不住了。比起肖战，我更在乎的是你这个臭小子。啊
，小子，还是我来吧。拜了一位了不起的老师，他出手帮我们解决了加雷比。啊，前辈人呢？我要好好谢谢他。要谢就谢你儿子萧炎吧，这小家伙很合老夫胃口。之后便让他跟老夫出去修炼吧。一切听从前辈安排便是。是，老师。应该小姐是下属之错，林隐甘愿受罚。可古族不得介入萧家之事是族规，小姐切记不可深陷其中。你该庆幸萧炎哥哥平安无事，否则。老师，谢谢你出手。你也不是那么没人情味嘛。哼。你的运气也不错，竟然真能成功凝聚斗志气玄。我这靠的是实力，好吧？<笑>臭小子！对了，老师，你现在可以告诉我，你为什么收我为徒了吗？你应该看得出来，我现在仅仅只是一个灵魂体吧？嗯，按常理来说，我应该已经死了。然而，由于我的灵魂力量比常人强上许多，所以，我以这一般模样生存了下来。我并不喜欢这种虚幻的日子，我还有必须亲自要完成的事，所以，我必须脱离这种灵魂状态。你是想复活？嗯，还记得我说过的那个能进化的功法吗？嗯，这门功法名叫焚诀。练起来极为艰难，因为他每一次进化都必须吞噬一种异火，而成功进化后的焚诀便可使用多种异火相互配合，炼制出一副可以容纳灵魂的躯体。到时我也算是另一种重生了。异火这种毁灭的狂暴之物，谁能收服一缕，已经是谢天谢地了。谁又敢保证能够将之吞噬？危险率的确高得出奇，不过。不要怀疑他的潜力。如果真的修炼成功，恐怕整个斗气大陆还真没几个能是你的对手
，这片大陆实力为尊，有实力才有尊严。当初纳兰嫣然之所以能够居高临下前来退婚，便是因为她的背景与实力比你强。你那个熏儿妹妹背后的势力比云兰宗更恐怖，即使你有杰出的修炼天赋，他们也不会太过于重视。只有你能拿出真正让他们忌惮的实力。才有可能如愿以偿。修炼这焚诀，就能让我得到这种力量吗？应该说，只有你成功修炼了焚诀，才有可能。至于是否决定修炼，只能你自己选择，为师也不能过多干预。<笑>说这么多，还说不干预我的选择？<笑>我承认我有些怂恿的意思，毕竟从我的角度上来说。我很希望你能修炼这焚诀。我在那暗无天日的戒指里面坚持了这么多年，就是希望有朝一日能遇到一个灵魂力量能达到要求的人来修炼焚诀。我很幸运，遇到了你。<笑>这些话就当是一个老头子的心里话吧。明明说了不干预的，却还是忍不住说了这么多。红色卷轴是火属性地阶攻防，黑色卷轴便是那卷焚诀，你自己选择吧。不管你如何选择，都是我的弟子，我并不会因此而怪罪些什么。嗯、我虽然有些怕死，不过老师说的对，没有实力就没有尊严。纳兰嫣然那种耻辱，我并不想再吃第二次。再说，万一实在不行，到时候再转修其他功法，不也一样吗？毕竟你可是个百宝箱啊！哼，你个臭小子！再给你一个月时间，跟你的亲人好好聚聚，之后便随为师出去历练吧。是，老师。夏云哥哥恢复天赋后果然厉害，在迦南学院招生中获得第一名也就罢了，居然还能请出一年的假。请假实在是迫不得已，三年之约近在眼前，而迦南学院并不能让我打败纳兰嫣然。夏云哥哥，其实你跟着熏儿，熏儿也有办法让你打败纳兰嫣然的。我已经找到了变强的道路。等事情完成后，我回来迦南学院找你的。等我。云儿，准备的怎么样了？父亲，老师已经在城外等候我多时，我这便准备动身了。好男儿就该出去闯闯，记得要听老师的话。有机会的话，去趟石墨城，你大哥二哥都在那里发展。至于那三年之约，父亲，有些事躲不过的，是男人就得承担。呃，哼，父亲，薰儿，你们都保重，告辞。老师，接下来我们怎么做？寻找异火，进化焚诀。嗯、自萧炎与小医仙夺得宝藏后，穆力将小医仙囚禁，同时飞信传书，引萧炎进入魔兽山脉，并设下重重陷阱。药老识破穆力的诡计，师徒二人将计就计，在魔兽山脉寻得一处隐蔽洞穴，看。
开始了苦修。难道这小子要突破六星斗者了我突破六星了，不错不错，本来我预计是一个半月突破到六星斗者，现在节省了半月时间，看来还真得多谢狼头佣兵团呢、啊。那帮蠢货怎么可能骗过老师您啊？嗯，狼子用心，不值一提。哼、嗯，你这臭小子，少拍我马屁呀、啊！别忘了，距离你与云兰宗那丫头的约定。也仅仅就快不到一年的时间喽，请老师放心。对于拿来嫣然，我可不想在那三年约定上输给他。你知道这两年我付出了多少？他是我能够在这些苦修中坚持过来的重要因素。嗯，那就抓紧时间。老师说的是，不过现在又有客人到访了。哦，老师你会不知道？哈哈哈哈哈哈哈哈哈。是狼头佣兵团的人。哎，你说，一个乳臭未干的臭小子，用得着咱们这么多人吗？哎，管他呢，那小子可值八千金币呢！闭嘴，不知死活的家伙，这里可是魔兽山脉，把眼睛都给我放掉！有好戏看。
你是谁？你们不是在找我吗？你是萧萧炎？答对。再动一下，砸烂你的脑袋。萧炎，你你杀了我，狼头佣兵团不会放过你的。哦，放过我？一直就没放过我吧！别别别，少团长早就在魔兽山脉布下了陷阱，只要你放过我，我我全都告诉你。穆莉，你这是想来个不死不休？哼！穆莉少爷，我看你有多少陷阱可破，你布一次我破一次，现在。游戏才刚刚开始。四个。那娘们可是三团长的近鸾，小心三团长直接把你丢去喂狼。嗯嗯。啊啊！十七个。谁是下一个呀？啊，是谁？八个。说，现在狼头佣兵团实力最强者都是哪些人？是是我们团长木蛇，他是二星斗士，在他下面是九星斗者的二团长甘木和八星斗者的三团长贺蒙。就是你们刚才说的三团长，他在哪儿？他，他在山脚下。三团长可是八星、呃，八星斗者，正好拿来练练手。事情弄得怎么样了？父亲，我们的人早就埋伏好了。我就不信那小子能够一辈子躲在魔兽山脉里。只要他按耐不住一出现，这宝箱钥匙唾手可得。嗯，做的不错。报，报告团长，少团长。说，我们派到魔兽上面的佣兵，全全都死了。什么？都是怎么死的？看伤口，大部分是被重心钝器所砸死的。父亲，难道是？武器是重型钝器，哼，那必是萧炎。之前我与他交手时，他不过才二星斗者。但你别忘了，他竟然能一掌将你轰退。如果真是萧炎，那现在他所展现的实力，绝对不下七星斗者，说不定还八星呢。那家伙在魔兽山脉中待了一个月，便成长到了这种地步。无论如何，我们得重新部署计划。没错，要尽快将这小子捉拿。哎，父亲，那万药斋那边……别担心，明天让人散播谣言，就说小医仙得到了某位强者的遗物，而遗物很大的可能性
，便是失传已久的一清圣典和玄阶的斗气功法。哎，总有些贪婪的家伙会想办法从他手中取得那所谓的遗物。小医仙没有什么威胁，我最担心的还是萧炎。小小年纪竟有如此的天赋，这种潜在的敌人，我们一定要在他未成长起来的时候就将他毁灭，否则日后他的报复。我们将承受不起，去，把贺蒙给我喊来。呃，听说贺蒙三团长带了几个兄弟，陪蓝夫人进入魔兽山脉抓雪狐了。蠢货，这脑子里只知道女人的蠢货，难道不知道狼头佣兵团最近的处境吗？哼，该死的家伙，迟早死在女人身上。父亲，贺蒙是八星斗者，如果他遇上萧炎，说不定还能顺便把他给收拾了呢。是。是哼！以那家伙的脑子，他能活着回来，我就满意的很了。嗯不要嘛，不要嘛！三团长，好吃吗？嗯，哪哪有你好吃啊？你这个冤家还没吃够啊！天天吃也不够啊！谁？好。是何人？难道不知道我是狼头佣兵团的三三三团长吗？就是因为这个，我才来杀你。你是萧炎？真是荣幸，竟然能被三团长记挂在心。有道是：天堂有路你不走，地狱无门你你你你你你不。你闯闯闯闯闯进来。小子，你还真真是有胆，竟敢单独刺杀我！不过也好，倒是省了我我的麻烦。要打就快点儿，大爷可没时间陪你玩。哼！啊！啊！天门道，不过我修炼的可是防御最强的岩岩石功法，你的实力还破不了我的防御，也就给我挠挠痒罢了。现在我就让你尝尝我这双铁拳的不敬，竟敢嘲笑我，去死吧！滚开吧，凡人的苍蝇！不愧是号称最适合肉搏的斗技，这力量就就你这身板，也妄想和狼头佣兵团作对，简直就是这这找死！<笑>结束了，小子！黄阶、啊、高级斗技，四重大力旋！哈哈哈哈！哈哈，小炎，我要让你尝尝肉体不爆裂的滋味！呀
，在斗气大陆，一场死斗的结果，不但取决于两人自身实力段位，更与他们所修炼使用的斗技息息相关。斗技等级自上而下依次分为天、地、玄、黄四档，即使自身实力有所欠缺，只要斗技等级略高一等，亦有望以下克杀。怎么爆裂呀、啊？疼！疼山脉的修炼没白费，没错，老师。我说过，凭你的实力，根本破不了我的防防防御。好、哦，那可不一定。<笑>杀了贺蒙，谁干的？是萧炎。我要把那小杂种碎尸万段。听令，从明日起，实力在五行之上者，通通进入魔兽山脉，发现萧炎的踪迹，速用竹哨联系。是。小杂种，你猖狂的日子到头了。萧炎那家伙竟然真的开始报复了！才一个月不见，就能够击杀贺蒙，那至少也是八星斗者了吧？萧炎，你可真是个天才！哦，谁啊？小姐，姚先生想要见您。姚先生，请进来吧。啊。呃，小一仙小姐最近还好吧？当然好啊！啊，啊不知姚先生找我、啊、可是有事、啊？想必你也听说过那个名叫萧炎的小子吧？嗯。说起来，在你进入山洞寻宝的时候，他也跟你在一起吧？姚先生，我想或许你搞错了。我与萧炎不过是萍水相逢，我因为采样落入悬崖，有幸得他救助过一回罢了。至于那什么山洞寻宝，抱歉，我们还真未见到什么宝藏。不过我倒听说，在护送我们回来的时候，狼头佣兵团突然离队，似乎是寻找到了什么。哦，当真？千真万确。如果姚先生对那什么宝藏感兴趣的话，倒不妨拉着另外两大佣兵团的团长，去狼头佣兵团那儿看看他们运回来的东西。啊，哈哈呃，我只是随便问问。哎，好，那边先不打扰你了。啊，萧炎，你在哪儿？
，小严。啊，老师，你可知道，往后要面对的对手将会更加强大。徒儿知道。好，把你的寻众尺给我。以你的实力，此招最多使用一次。若是强行使用第二次，那你将会受到极为严重的内伤。到时候说不定还要影响以后的潜力。所以，不到关键时刻，不要随意动用。嗯，谢老师。是想看你们了啊，<笑>小严，我们又见面了。你老老实实把宝箱钥匙交出来，也许我还能请我父亲留你一条小命。<笑>你父亲又是哪位跟屁虫啊？哼，不识抬举。
Chewie. Huh? <laughs> 小严，游戏结束了。父亲，这下小严插翅难飞了。嗯。哈哈哈哈哈哈！哟，跟屁虫的爸爸也来了，这狼头佣兵团算是到齐了。嗯。嗯。小子，交出东西，让你死的痛快。有种过来拿！嗯，啊，小杂碎，拿命来！放枪步！实力，此招最多使用一次。若是强行使用第二次，那你将会受到极为严重的内伤。小兔崽子，临死前还要挣扎一下或许不能如你的愿了。今日为杀，萧炎铭记在心，来日定原封回报。啊进入魔兽山脉深处的萧炎刻苦修炼，而云芝的出现让萧炎的内心出现一丝波澜。几日的相处
，两人的情感日渐加深。面对尸王的追杀，萧炎为了云芝挺身而出，拼尽全力，负伤，昏。贴身的东西给留了下来，啊，他还是继续回去，做他那受人敬仰的斗皇了。哟，想那女人了，要不要为师帮你去找回来？好啊，好一个大红鬼！人家是堂堂斗皇身份，岂是你要找他就会出现的？给你留了这件宝贝，已经很看得起你了。这可是云芝贴身的保命软甲呀，小子，你以为那姑娘就给了你一件软甲？更大的礼你还没发现吧？我知道啊，还有一份斗技，嗯，比这更大。哈哈哈哈哈哈！你运功试试。怎么会变九星了？怎么样，我说这份礼更大吧？<笑>老师，别卖关子了，告诉我，是不是云芝他？嗯，昨晚异常凶险，本来我以为那姑娘要弃你而去了，我正准备出来救你，没想到，没想到那姑娘竟然以身犯险，助你疗伤。他用这种方法，将斗气最温柔的方式注入你体内，并引导子火。妖言，你对我有恩，我绝不会见死不救的。就这样，那姑娘帮你驯服了子火，不仅令你伤势痊愈，实力也大幅提升。玄阶斗技，爆步。嗯，还不赖嘛。嗯嗯，虽然你现在连跳两级，已经到达九星，但基础并不牢固，必须勤加苦练，方能打败木蛇。嗯，人呢？嗯，老师，不要唠叨了，快来教我爆步吧。臭小子，比我还急。老师，赶紧教我抱步吧。好，有志气。看好了。
<笑>这个抱布配上八级绷，加上你的九星功力，绝对是近身格斗的爆炸输出。云之，谢谢你，谢我，嗨、呃，自己人，不用谢。<笑>虽然那女人已经将你体内的紫晶元炼化过一次，但是，若是任由紫火提升你的实力。你体内的气旋，最终将会被直接炸破。紫晶翼狮王之所以能够直接提升整整一阶，那是因为他的肉体强横，根本不用害怕被紫火反噬。而你，若是依靠紫火晋升斗师，<笑>恐怕早就化成一堆灰烬喽。搞了半天。这补药原来还是毒药了。无妨，这一个月之内，你必须每天猎杀五头以上的一阶魔兽。只有战斗，才能让你体内浮躁的斗气变得稳扎。要不然，等日后遇见异火，你根本没资格去吞噬。哼，五头便五头呗，十头小爷我也不放在眼里。少废话，赶紧。是，老师。木蛇，是你把我逼进了魔兽山脉深处。现在，是该讨回来的时候了。卡刚，卡刚，我跑不动了。灵儿，不能停啊！战利品千万不能落入狼头贼人这手。不行不行，实在跑不动了。嗯，不好，追来了，快跑！灵、啊、儿，灵、啊、儿，振作点。卡刚，别管我了，带上战利品，赶紧和晴月会合。你个无耻之徒，有种就来呀！我刚听见你喊甘木，是谁？是狼头佣兵团的甘木吗？就是他，二团长甘木。他不仅想夺取我们的战利品，还想对灵儿……哦，正好我想找他玩玩。你们是？我是血战佣兵团的卡更，这位是灵儿。喂，小子，别仗着气盛逞能，打哪儿来的回哪儿去。狼头佣兵团可没你想的那么简单。念师，快走，别管我。可，哼，来的可真是时候。小子是不是脑残啊？卡刚，你怎么不拦住他？这是送死啊！哼，索性一起上，兴许还有一线生机。嗯。哎，等等我呀！驾驾驾驾驾驾驾！快点，把家里边给我抢了！还有那小妮子，今晚我可是要她做我的小妾呢！
你就是干木。小兔崽子，干木这名字也是你随便叫的，去死吧！上名来，嗯，你爷爷，什么？我叫你爷爷，哼<笑>，你是小眼，你居然还活着，正是你爷爷我。小眼，他就是那个把狼头佣兵团搞得鸡飞狗跳的小眼。无门，今天就是你的死期！拿命来！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎记住了，姓甘的，今日就是你的忌日。小一线，我我我知道他的消息。万药斋的姚先生早就想对小一线图谋不轨了，他可是一个阴毒之人，我们老大都忌惮他三分。我看姚先生收留小一线，醉翁之意不在酒，多半是为了搞到小一线那本七彩毒经。这么说，小一线现在有危险。小心！哼！女娃娃，给老子当人质吧！什么？宝布，八极崩！多谢少侠，他是我血战佣兵团一定。嗯，呃，这，哇，太帅了！嗯，啊，哼，你说什么？小一心。在魔兽山脉深处，有一种可以短时间内提升战斗力的宝物。多少修炼之人不惜以身犯险，深入山脉，但都是有去无回，白白搭上性命。不过，人们依然对他如此执着。紫灵精。
是快出来！我快撑不住了！树你可不能落下呀！魔兽山脉内部药材丰富，免得我每次都要动手给你炼制丹药。回答我的问题，这里随便什么东西都能一巴掌拍死我，你是不是耍我？外面那些魔兽不过有挑战性，我们跑深一点对你有好处。就像这只三阶土属性的炎猿。我靠！老师。我们要在这里待多久啊？怎么，怕了？你不是连斗师都敢打吗？再用你的焰分尸浪尺啊！用啊！好吧，老师，我错了。我上次只是想试试地阶斗技的威力。哼，你使出那东西也叫地阶斗技，别丢人了。别的强者呀！怎么，感到很震撼？我以前的那些战斗，只不过是过家家而已。<笑>我早就说过，斗气大陆很大，而且比斗皇更强的人也并不少。等你日后踏入那个级别，自然会发现，这个世界很精彩。虽然对他们战斗所造成的威势感到很震撼。不过，我并不会好高骛远，路始终是要自己踏踏实实的走。
精翼狮王二十年才能从身体上退下一小块，岂是你说要就要的？我可以用你所需要的东西与你交换。交换？我正好本王最近处于化形阶段，只要你给我弄来一枚化形丹，便给你紫灵晶，如何？这就是那传说中的。惊异石王，到了这一等级的魔兽，早已经开了灵智，而智慧并不会比人类低。正好有这个机会，让你见识一下真正强者之间的战斗。紫金翼狮王蚕食高阶人类是可以让自己快速提升等级的，那家伙当然不可能就这么简单的让这个女人回去了。我知道你也是斗皇强者，不过真要斗起来，你能不能活着走出这魔兽山脉还是问题。这便不需要狮王多虑。把它炼化成火种，你还真是敢想！老师，你不是得保护我吗？怎么出来了？这种火焰生于魔兽体内，根本比不上异火，而且更是难以驯服。能够有资格生存在山脉内部的魔兽，基本都在三阶之上，已初具人质，级别低的。会非常自觉地夹着尾巴缩到战圈的最外围。那三头是堪比人类斗王级别的五阶雄兽，他们非常清楚，谁选择帮忙，便是对着魔兽山脉东部王者尊严的侮辱。仅仅只是魔兽山脉东部，这种恐怖的阵容，就几乎能够轻易地毁灭掉一个军团了。狮王可将紫灵石交换于我，日后绝不再来烦扰。又来真的了，竟然是风艺术，那女人要吃大亏了。金风玉。
太刺激了，那女人最后一招太强了，若不是那紫金翼狮王躲得及时，恐怕连她的脑袋都会被洞穿。狮王除了紫灵精，其另外一样东西更为稀有。是什么？狮王每当在产出小兽的同时，都会有极小的几率产生出一种宝物——半生紫晶元。半生紫晶元。回头我们去碰碰运气，嗯、看看能否找到这东西。救了他的话，恐怕会惹上此处的魔兽。可如果不救，恐怕……老师，老师，算你好运身子要挖眼赔命的白痴事情。哼，我还没那么迂腐，只要你能管好自己的手和嘴。好坚固的内甲，若不是有这东西护身，恐怕紫晶翼狮王的那招攻击就能直接撕裂他的上半身。<咳>那个。伤痕在内甲的下面，想要止血敷药，似乎……解开吧，麻烦了。哦。哦处理好了，剩下的内伤便只能靠你自己了。谢谢了。嗯身边始终是个麻烦，难道你打算一直这样吗？那又能怎么样？他现在这个样子。
我看你最好趁他虚弱的这段时间把他给黑了吧，这样还可以多一个斗皇强者的贴身保镖，日后你在这加玛帝国也就能横着走了。不好不正经的，那等他恢复之后，第一个要杀的就是我。你好些了没？经过这两天的调养，外伤倒没什么大碍。不过身上的封印术，却是至少要好几天时间才能解开。这段时间就躲在这里吧，他们应该找不到这儿。你胆子真不小，斗者的实力就敢闯入魔兽山脉内部。没办法呀，被人追杀进来。对了，你叫什么？英之，我叫萧炎，世道险恶，我要透露真实身份。啊，耀炎。来，吃吧。你封印解除之后，还打算去找紫金一说？我需要得到紫灵晶。冒这么大风险，值得吗？就为了短时间内提升战斗力？这也是为什么会有那么多人想要找到他的原因。不过，我有更重要的用途。嗯。我与他的实力相差并不远，只是没料到他竟然掌握了封印书。下次再战，我的风之极陨沙不见得会输给他。那招的确很强，没事，我可以帮你。为什么？朋友嘛。朋友？嗯。气味的药方，魔兽不可能跟踪到此。啊！不要和我说，你今天出去过。我今天出去洗了一下澡。你留在这里别乱动，我出去引开那头魔兽。你的实力，还是我去吧。给我待在这里别动。你出去只会引来更多的魔兽，我们都得死在这里。却是这般不留情，竟然这么爱逞强，那你便自己去好了。在云之破解封印的这几天，由于萧炎的悉心照料，两个人的关系也逐渐的熟络起来。而或许是因为封印的缘故，云之与萧炎的谈话中，那抹久居高位的高贵却是逐渐的淡了下来。但是由于云之的疏忽，萧炎他们的行踪暴露了。楚一火掌掌。别出去了，再来偷魔兽，我就真的挂了、哎。你这
重新把我呛死是吧？没事了吧？没啥大事，还好来的只是两头低阶魔兽，若是三阶的话，恐怕我就真的回不来了。抱歉，我也没想到会惹出这些事来。哎，算了，也怪我事先没和你说清楚。现在你是病人，这次就换我来照顾你吧。你会烤鱼？还从没有人吃过我烤的鱼呢！你这小家伙竟然敢瞧不起我！调料似乎是这个吧。这就是你烤的鱼吗？这可是我第一次做的食物，就算不好吃，你也得吃完啊！不然等我恢复、啊。大姐，我可是病人，你还这般毒害我，我是百毒不侵。这是我无意间配置的春药。春药，你小小年纪的不学好，真不知道你那无良的老师究竟在教你什么。该死的老东西！我不能留在这儿了，我要出去。喂，外面。别装死了，怎么解除这破东西的药力？<笑>这可是一个绝好的机会。这女人恐怕在加玛帝国的地位极高。你若是……别二了，云芝不是那种谁要了她的身子就会跟谁走的女人。哎<笑>，将你的斗气挥于手掌。然后替他按摩脖子下、小腹、大腿这几处穴位。得罪了。
今天的事，我们都当做没有发生吧，不然传出去对你没什么好处。春梦了无痕啊！你的封印还没解开。紫晶一时忙去追云芝，咱们去他的洞里，到半生紫晶园，了结师傅一大心愿。说实话，你真正想干的，是不是盗取紫晶晶，给那姑娘提升力量？我没看错的话，你们不是已经闹崩了吗？哎，不懂，真是不懂你们这些小年轻的。
就是紫灵晶。这难道是半生紫晶园？当年我闯了八个紫晶翼狮王的洞府，可都未找到。没想到你竟然真的找到了这个东西。这半生紫晶园所蕴含的能量极为可观，四阶小兽将它吞噬，就能直接进阶为五阶魔兽。我靠，这么好！这小兽才三阶而已，而且紫灵晶一定就在里面。紫烟果，嘿，小子，竟然知道火属性的魔兽喜欢这东西。翻他！谁说这是毒药了？这是我配置的强力泻药，管他免疫力多强！这这要怎么拿走？的确，靠蛮力弄不开这东西。想要打开它，紫灵晶。收集，这就是紫晶园。我靠，不能这样直接吃，你的身体承受不了这东西，浪费是可耻的。哦，我忘记告诉你，小紫晶翼狮王与那半生紫晶猿同时出生，所以他能够感应到紫晶猿的一切状况。不想找虐需要紫灵晶，我没时间跟你在这儿磨蹭。
天就这样被葬在这里了。人类女人，你的对手可是我。以你现在的状态，狠心可不是好的选择。现在你是病人，这次就换我来照顾你了。你会烤鱼？这可是我第一次做的食物，就算不好吃，你也得吃完。走了吗？竟然把这贴身的东西给留了下来。哎，那还是继续回去做他那受人敬仰的斗皇吧。谢谢了。也许你口中所说的朋友，跟这个世界中的不太一样。独身修炼这么多年，没想到却会得一位少女。日后有缘再见吧，小家伙。啊！我、啊、来了，小家伙。老师，我发现我升了两级，现在好像已经是九星斗者了。小子，那女人走的时候，还在你头上亲了一口。真的，骗你的，我信了。老不正经。甘木之死给狼头佣兵团带来巨大的压力，不杀萧炎，穆氏父子怒火难平。此时，萧炎正披星戴月，疾驰而来。
听说甘木被一个不知名的少年杀死了，据说那少年有一把可怕的锯齿，是吗？就是说。狼头佣兵团知道，势必大肆搜捕，惩戒鱼肉百姓。嗯，我本来就想要除掉那帮祸害，只是担心你，所以先来救你。呀，这么担心我呀？那是，朋友嘛。下去，全面搜索萧炎的踪迹，这一次绝不能让他再逃脱。抓到萧炎，杀无赦！啊，小一千，你这是来客人了呀？怎么也不打个招呼呀？啊？啊，这位是？这位是我的哥哥。哦，没想到你还有个哥哥。小兄弟这么晚拜访万药斋，有何贵干呢？今晚我要带小医仙离开这里。哎呦，怎么了，小医仙？在我这万药斋住不惯呐？哪里啊？姚先生照顾的很周到，哪里会住不习惯呢？那这是……只因小女有要事在身。所以要先行离开，这点钱算是小小心意，以报姚先生照顾之恩。难道你真的不知道，我需要你拿什么来报答我吗？哦，对了，你这位哥哥应该就是萧炎吧？要是狼头佣兵团知道你在这儿，够了。你想要什么？别装糊涂了，七彩毒晶，拿来！姚先生，你这不是为难我吗？我哪来的七彩毒晶啊？嗯。今天你不交出七彩毒晶，就把命留下。哦，对了。还有这位萧炎哥哥的命也一并留下，一群虾兵蟹将，那就一起上吧。黑色巨齿，哎，别躲呀，怕什么？哎，年轻人，不要以为自己有点本事就能到我万药斋来撒野，告诉你。就在我进这房间的一瞬间，我已布下了剧毒。萧炎，你不觉得现在浑身无力吗？嗯。报！嗯，报告团长，已经打探到萧炎下落。嗯，在哪儿？就在万药斋。什么？他带来多少人？就就就,就他一个。一个？你确定他是一个人？一个？简简直万确。嗯。哎呀！传令集合，火速前往万药斋。姚先生的下毒本领，我又何尝不知？只不过你的毒，我已经破了。什么
，我事先在茶水里放了解药，我们商量一下怎么计划对付他们。倒是你姚先生，生怕被我下毒，这些日子来都不敢靠近我三尺之内。今天来我这里，是不是有些大意了？我的椅子。可不能随便坐哦！现在才看椅子，是不是有些直了？啊！你我这毒药啊，发作起来，你会疼上七天七夜，之后筋骨寸断，气绝而亡。别想了，只有我的解药能解。解解药在哪儿？解药啊，嗯，好像这壶茶里还剩一点。呀，喝光了，要不你明天来喝？现在是不是感觉身体无力啊？小姐，看在同行的份上，放我一条生路，放我一条生路吧。让我们走。解药就给你。啊，撤撤！注意注意注意注意注意！多谢了，夏爷，我们走。小医仙，没想到你有那么多巧心思，我萧炎完全学不了啊！傻瓜，女人心海底针。呃呃，啊？哎呀，走了啦！哦哦哦哦。解药，解药！别想骂人了！多谢，多谢。抱歉，我来踢场。好小子，有种！嗯。木蛇，一段时间没见，你还是喜欢躲在后面耍威风。我这叫运筹帷幄，哈哈，恐怕出馊主意的是站你后面的龟儿子吧？嗯，给我杀！
死在这里。这话，上次你似乎便说过了。什么奇葩玩意儿，这么重？这尺不好玩吧？还行。锤火掌，袭掌，你保护，把西风，不好，还有暗器。区区一个斗者，竟有如此高级的斗技功法，那就让你见识一下我心练成的功法。百<笑>合小医仙所赐，那山洞中第三个石盒中，正好有一卷适合我修炼的高级斗技，今日便让你死在它之下吧。没想到。这老家伙竟真敢冒着风险，强行将石盒打开。急于之战，不能再有所保留。徒儿切记，气血发力，不要走火攻心。是，老师。王师爷。没事，没事，只要你安全，我就放心了。小心！你你你你伤的也不轻，不如我带你去个地方安心静养一段日子吧。好啊，小医仙。嗯、哟，那么漂亮珍贵的护身软甲，哪个姑娘送的？这，这，呃。笼罩在青山镇百姓头上的阴云终于消散，狼头佣兵团彻底溃败。晨曦微露，一时美梦无两。蓝英带着小医仙和萧炎前往一处神秘之地，药谷。等心！徒儿，此果能量精纯，对你突破斗师大有帮助。是，老师。喜欢这吗？当然，与世隔绝，人迹罕至。哎，你是怎么找到这地方的呀？若不是有一次小兰偶然闯了进来，我恐怕也不可能发现这处奇地。哦，怪不得。哎，嗯
，我们在这里待一阵子吧。七彩毒晶中需要的某些药草，只有这儿有。好，这地方可遇不可求。你炼你的药，我修我的功，就这么决定了。暂且住在这里吧，简陋了点你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼<笑>，净胡说八道。哼，呃，啊。小仙，瞧你一头汗，快擦擦吧。啊，嗯，忘了忘了啊。啊，小严，来吃饭吧。好。哇，好香啊！那我就不客气喽。啊，小医仙，好手艺啊！谁娶了你，那可真是有口福喽。真是个大笨蛋。小医仙，你你怎么了？估计是采药采的累了，没带爱的。啊、你啊？你看，确实没什么事啊。你确定没事？哎呀，真的没事啦！不信你看。风拂乱我发鬓，多少时光暂停，吹开满山遍野蒲公英，还有我的心，无需多言。啊，忘了，还差一枚魔盒，我要赶紧出谷，趁天黑前得弄回来。喂，你，呃，放心。我去去就回，你一个人去没事吧？没事。哎，你确定这里能逮到二阶冰魔兽？哎，什么哎？啊！你大没事。啊！啊<笑>有了小医仙，连老师都不会叫了。哦、是老师。这还差不多。你看，这一带通常是冰魔兽的活动区域。至于能不能找到二阶的，那就看你的运气喽。上次和甘木遭遇之后，体力还没完全恢复，现在打魔兽真有些力不从心。没事，有我在呢。啊！这。啊！不好！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
怎么会出现二阶冰雪魔兽？青烟，你没事吧？你们，咱们又见面了。果然是他。小爷，多亏你及时赶到，刚才好险啊！是啊，今日又得萧兄弟相助，仗义仗义啊！<笑>哦，对了，萧兄弟，这是青燕，叶子，这就是我跟你说起过的萧炎少侠，之前被甘木追杀，也多亏了他出手相助啊！原来这位就是萧炎少侠，久仰大名。哎，举手之劳，客气什么？哎，小兄，你怎么会在这儿？我是来找二阶魔盒的，跟踪了他这么远的路，哎，可惜啊，白出手了一次。不过也好，正好帮了你们一把。<笑>你很需要二阶魔盒。嗯，是的。给，这是冰雪魔兽的魔盒，你拿去吧。果然是二阶魔盒。你不但救了灵儿和我们的性命，还诛杀了木蛇，大恩难以言谢，请务必收下他。既然如此，那就谢了。小鱼仙，我终于猜到二阶魔盒了，只要再找齐炼冰心丹和护脉丹的药，我就能。小鱼仙。怎么了？看这孩子现在的情况，他很有可能是百年难得一见的特殊体质——恶难毒体。什么？恶难毒体？他们靠吃毒药来不断提升自己实力，但是当哪天毒体压抑不住体内毒斗气时，便会带来万毒焚身之痛，在折磨中缓缓死亡。莫非上次晕倒，就是发作前兆？老师。这病能治好吗？哎，很难。啊，萧炎，你终于回来了。啊，我晕倒的时候，你有没有碰过我？没有。小医仙，你也不想想，你这恶难毒体，我要碰了，不就死了？哪里还能坐在这里陪你说话呀？别怕，我会照顾好你的，我一定会想办法，让你彻底摆脱恶难毒体。你相信我吗？嗯萧炎，啊，我问你一件事。啥事？快说。我想在斗气大陆周游一圈，你跟不跟我一起去？做梦吧你！你这身体怎么周游？我已经决定了，等药物采集完毕，我带你一起走。是不是很意外啊？我萧炎说到做到，一定治好你的病。呃，你好好休息，我去给你采药。你不好好休息，下床做什么？我都好了。等不及，想和你一起周游世界呢。对了，你要找的药材找到了吗？找到了
，但还是太少。明天我再去采一批，然后啊，我们一起离开这里。能不能陪我出去透透气？嗯。初夏的山间，弥漫淡淡香气，琉璃般的光，晶莹欲滴。江湖盘腰走，哎，别动！哎，别动！哎，别动！哎，别动！哎，别动！哎，别动！哎，别动！哎，要是我们能一直这么在一起，多好啊！<笑>放心，治不好你的恶难毒体，我是不会丢下你的。要不咱们回去吧，再待一会儿吧，就一会儿。嗯、凡事当心，要照顾好自己。啊？我是说打魔兽和找药材。<笑>小意思，不用担心我。这么快就睡着了，小医仙，药材我都采好了，出发吧，小医仙，小医。找我，小医仙，你要好好修炼，不要因为我的病耽误你的大事。而我也有许多尚未完成的事情，必须去一一实现。此生与你，若只相逢，如梦一场，有缘再见。小医仙，此事相望不相闻，愿逐欲化。刘兆军。治好过恶难毒体，我真是他还傻了。他这是不想让你为他白白浪费时间。好姑娘啊，小医仙，有朝一日，我萧炎一定要治好你。小医仙离开后，萧炎沉睡的壮志终于被唤醒。不出几日，已经可以熟练的运用紫色火焰，并利用焚诀将其吞噬，成功晋升为一星斗士。师徒二人计划前往塔格尔沙漠，试图寻找腹地之中的异火，而想要到达此地。唯一途径便是乘坐后翼鸟，而这种生物只有一个地方可见——黑岩城。哇，这就是黑岩城。
吞噬了紫色火焰，焚群才进化了一级。<笑>预料之中，这焚绝功法的进化需要能量极其庞大的异火。你这紫火本来就没达到条件，能够让功法勉强的进化一级，已经算是很不错了。异火，不过在吞噬异火前。你还需要准备几种必不可缺的辅助道具。先去黑岩城的炼药师工会考个炼药师等级吧，啊，这会对你寻找这几样道具有很大的帮助。去炼药师工会？<笑>那不是会暴露我炼药师的身份吗？谁叫你瞒的呀？呃，那个。抱歉抱歉，我问一下，炼药师工会怎么走啊？会啊，能去干嘛呀？有真的有事吗？是啊，他要去哪里啊？哎，不是吧？至于这么热情吗？不就是问了一下炼药师工会的位置吗？小家伙，他们是把你当成炼药师了？这么夸张？嗨。这炼药师的好处我就不多说了，不过请工会的人帮忙寻找吞噬一火前所需要的东西，自然会轻松很多。嗯，三阶魔核应该是炼制血炼丹的最后一种材料了吧？聪明，但是想要吞噬一火，一共需要三种必不可缺的东西来辅助，而血炼丹则是其中之一。哦，血炼丹是让你接近一火的必备之物。没有他的保护，就算是一名斗皇强者，也不敢轻易的接触。冰灵寒泉，如果说血灵丹是保护外体的话，那么冰灵寒泉便能护卫你的体内。它能够在你炼化异火的时候，不被那毁灭性的温度焚烧成虚无。最后一种名为纳灵，这种东西能在你体内开辟一个特殊的小空间，而这小空间，则是用来储存异火的地方。嗯，这么麻烦。如果凑不齐这些东西，可我没有好运的遇见一火，那怎么办？闪啊！没有这三样东西，你面对一火，必死。纳灵，你倒不用太过担心。当年我在寻找一火时，刚好多备了一点，所以你现在缺少的，便是三阶魔核与那冰灵寒泉。啊，好吧。我尽量找吧。哇，这就是炼药师工会吗？哇，小兄弟，你要进去吧？有自己导师的介绍信吗？啊，介绍信，老师，啊、老师，您快点吧。哎呀，丫头，你这么着急干什么呀？说不定现在弗兰克那老家伙还没起来呢。四品炼药师，哦，哼，让开吧，等着好玩是吗？呃、啊。林飞小姐今天是来考取一品炼药师的吧？哼，放心吧，等我正式成为一名炼药师，一定不会亏待你们的。林飞啊，走吧，今天可别再丢我这张老脸了。<笑>放心吧，老师，不就是炼制一枚成型的丹药吗？这还能难得住您的乖弟子吗？你呀，大师，不愧是黑岩城顶级炼药师之一啊！短短三年时间。竟然让小姐成为一名真正的炼药师了。嗯。哦。哎，老师，您怎么对那个人如此和善啊？这可不像您的风格啊。总觉得那小子有点与众不同的地方，不过也说不清，或许是幻觉吧。小兄弟，找到导师介绍信了吗？
。呃，抱歉，那东西我没有。那你的老师是哪位啊？呃，药老师傅，药老，嗯，没听过。哎，你听过吗？啊，你听过吗？没有，没有，没有。没有哎，现在这世道冒牌的可不少啊，都想着混吃骗喝，要老了。<笑>哎，我去，哎，水水，来人呐，哎，水！一具石火，四品炼药师。抱歉，我并不是四品炼药师，现在我可以进去了吗？啊，可以，可以，可以，可以。小秀，呃，大人，大人，您里边请。弗兰克，雪妹呢？怎么还没见出来？考核时间可快要到了。别急，他自然是要准备齐全。还有十分钟，要再不出来，就算你是会长，也不能无缘无故的延后考核时间。哦，你也是来考核炼药师的吗？哎，他就是我先前跟你说过的小家伙。两位大师，晚辈萧炎，今日除了考核炼药师外，还另外有事相求。嗯，不知工会是否可以帮我找到几样药材？啊？啊<笑>小家伙，倒是不见外啊。不过要得到工会的资源，还要看看你能不能通过考核再说。啊、<笑>老师，抱歉，我来迟了。是啊，这真是命运啊！是啊，是啊，哇，就是。这种日子还迟到，好大的架子啊！老师，呃，你终于来了，奥托这老家伙可早就等不及了。奥托大师，学妹丫头还是这么有礼貌，可比我那个……呃，好了好了，来了就赶快开始吧。哼，待会儿可别又像上次那样炸顶了。你自己失败没关系，可别打扰到我了。即使没有干扰，你失败的可能应该也不小吧？到时候可别找副会长大人哭鼻子。你，<咳>好了，小家伙，你也去你的位置吧。是。<咳>炼药师考核。正式开始！各位考生，不必太过急躁。哼，石台之上药材充足，炼制自己最拿手的丹药即可。考核不要求丹药的等级，成型为准。考核时间。半个时辰。啊，嗯，十九岁，比那两个丫头还要小上一些。这个年纪想要成为一名一品炼药师，势必要在十七岁之前就成为一名斗者，怎么可能有人有这样的天赋啊？小家伙，失败了没关系，你还有大把的时间。学妹，丹药成型，通过考核。意料之中。你一定是运气好罢了。林飞，丹药成型，通过考核。我就说嘛，这种小考核根本就是小儿科。你拽什么拽啊？啊！曾启散，高级。最后一名通过考核的是
，萧炎。啊！哎，亏这两个丫头争了这么多年，如今这小家伙却是给了他们当头一棒。也好，这也得让他们知道一下，什么叫天外有天，人外有人。呃，那个，嗯，我能不能？继续进行二品炼药师的考核。啊！喂，你这家伙，不要太小看二品炼药师的考核条件了。不仅要炼制出二品的丹药，而且本身实力必须达到斗师级别。斗师，你答到了吗？我只是试试而已，能不能过也没太大的关系嘛。这家伙是不是太猖狂了点？这是你的考题，我给你选的。你不是牛气吗？我靠，负伤丹，这可是二品顶级丹药，说它是三品也不足为奇。这贱人，我要跟你没仇？没没没没没。啊、嗯嗯嗯，这两个老家伙到底有没有原则呀？嗯、一火。这家伙，这这这，我怎么可能？有点不像，凭着小家伙的实力，根本不可能控制这么浓郁的异火。的确不像，可为什么他的火焰会是紫色？我就说为什么第一次见到他时有些古怪的感觉。没想到，他竟然还真在我的眼皮底下隐藏了一些实力啊！我忽然间很想见识一下他的老师了，能够调教出如此优秀的学生，不该是无名之辈啊。他虽然能够操控这种紫火，不过炼丹并不只靠火焰，灵魂感知力以及对火候的把握，各种药材需要成分的多少，都是至关重要的环节。考核时间到了。啊！二二品丹药，还是高品质的。那这这也太打击人了吧！的确挺打击人的。看来我们黑岩城炼药师工会出了一名近百多年来最年轻的二品炼药师了。大师，不知萧炎需要的东西现在是否可以？哎，好说好说，有什么需求尽管提。我现在急需三阶魔核和冰灵寒泉。这个，这三阶魔核倒好说，呃，冰灵寒泉。呃，来，小家伙，我们里面聊。嗯，哎，对对对，里面聊。当初你不是说，在黑岩城的年轻一辈里，没人能超越你吗？现在人出现了，我记得你说过，似乎是要陪人家。抱歉，他并不是黑岩城的人。不过以这家伙的天赋，你配他也并不掉身价。没兴趣。啊，你喜欢。自己上。为了寻找吞噬异火的重要道具冰灵寒泉，萧炎加入了炼药师工会，而下一步就是从工会那里得到冰灵寒泉的下落。神药异宝啊！不要转卖给我，我一定给你一个满意的价格
。哟，小家伙，<笑>来来，坐坐坐。<笑>怎么样，这炼药师长袍还合身吧？<笑>谢谢两位大师了。实不相瞒，这冰凌寒泉对我来说非常重要。呃，小家伙，冰凌寒泉可是极为稀少的天才异宝啊！以你现在的实力，似乎不可能需要那种东西吧？明早我就会离开黑岩城，去帝国东部的边境一趟，所以我要在这里将我需要的东西准备齐全。那东西实在是稀少，而且对保存的要求也是极为严格。我记得以前有一位四品炼药师，在一处极寒之地，侥幸寻到了一些冰凌寒泉，最后却因为保管不当，竟生生化成了白雾。呃，抱歉啊，我找过加马帝国内所有的交易记录，并没发现冰凌寒泉。那两位大师，你们知道炼药师工会可曾有人拥有？我可以花高价与之交易。这，哎，真的没有。嗯。冰凌寒泉可不是光用金币便能衡量的奇珍，而且就算别人有这东西，那也很难让他拿出来与人交换呐、啊。既然没有的话，那在下便告辞了。等等！是啊，是啊，这么年轻啊！是啊，小家伙啊，我真的不想让你跟那个家伙有所瓜葛。那个家伙，呃，奥托大师，可不可以再说的清楚些？进去之后，一定要小心的跟在我后面，切记，千万不要惹恼了他。这家伙总喜欢搞这些见不得光的东西。走吧，别乱碰什么东西。那是迷心魔草的眼睛，与他对视会让你产生幻觉。最好不要去看那个东西。小家伙，我们到了。哼，老混蛋，正经炼药术不学。屁的正经炼药，老子这些东西哪里不正经了？你个老泼皮，别以为你是炼药师工会的副会长，老子就不敢动你。你才是老泼皮！哎呀呀！老家伙，上次被你踢坏了一扇门之后，老子就专门换了一扇金刚铁门。强的东西，他的实力起码在斗灵级。老混蛋，你居然来真的！小严，进来吧。哦血晶草，蓝岩新石，哇，这里的收藏也实在太丰富了吧！啊啊嗯、老破皮，你还带了别人来？呃呃呃，小子，别想打我宝贝的主意！呃，抱歉，大师
，我长这么大，还从未见过这么多奇珍异宝，恐怕在这加马帝国，再没有任何一个人能够与您比较了。嘴巴倒挺甜，不过话倒是比较属实。没事，赶紧滚蛋，老子忙得很。老家伙，上次你跟我说过，你从别人手中换来了一瓶冰凌寒泉，滚！你个老混蛋，以后别来我这里了。他叫古特，如何让他将冰凌寒泉交换给你，便只能看你自己的了。嗯，这位可是我的贵客，他要是受了什么伤，你信不信？哪天我把你藏宝室里的东西全写成条子公布出去？哟，老家伙，看你把我说成什么了！哎，这个小家伙，我看了就喜欢。怎么可能像你说的那样呢？好看上去，去！老家伙，瞎子，是我送你出去，还是你自己走啊？嗯，古特大师，我相信这世界上没有完不成的交易。你个毛头小子，能拿什么来做交易？嘿嘿，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑。这么说，我要是有您心动的交换之物，您还是可以拿出冰凌寒泉的喽。嘿，别傻，小聪明，我可不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套。啊？是吗？那您看，这个怎么样？这，哎，这是，这是，这是，这是，这这这是，这是，好东西！我还以为你知道它是什么呢。诞生紫金元啊，小子，看不出啊，你竟能搞到半生紫金元这种奇物！小兄弟呀、啊，还不知道你的名字呢。萧、啊、炎，萧<笑>炎小兄弟，<笑>那个那个，既然你在寻找冰凌寒泉，那么他是如何稀奇？想必你也清楚吧？<笑><笑>如果不知道的话，我何必将半生紫晶元这种奇物拿出来？哎，这么和你说吧，你的半生紫金元的确也算一件奇物。不过你也清楚啊，这东西啊，只对修炼火属性功法的人有效。哎，这可是限制了它的价值哦。古特大师，您也别把我当傻瓜忽悠。你我都清楚，半生紫金元对修炼火属性功法是有多么巨大的效果。很多炼药师。为了得到它，甚至不惜倾家荡产，它价值多少，您应当最清楚啊。这紫晶元，我只有这么一瓶，你换也好，不换也罢，我只拿得出这东西，全身上下也属它最值钱。如果你依然觉得这不够分量的话，虽然我很需要冰凌寒泉，哎，那我也不得不选择放弃了。既然这样。那么我不得不遗憾的告诉你，这笔交易失败了。嗯，那么便打扰大师了。这是我最后一天在黑岩城停留，明天我便离开加马帝国了。希望日后有机会再交易。要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？不要！不要！要不要？要不要？要不要？要！金元对他的吸引力真的不够。阿姨，看来我这紫金元又要缩水了。
赢了。我这一生还从未见过半生紫金元，因此你很幸运。骨头大师，多谢成全了。当年听某个混蛋说过这半生紫金元，不过却从没亲眼见过，今日算是有幸啦。骨头大师，能否将冰凌寒拳拿出来给我看看？哼、嗯，急什么急？哎哎哎哎哎！你要的冰凌寒拳，拿走吧，拿走吧，拿走吧，拿走吧，拿走吧。对了，就是他，看来这老家伙还是挺讲信誉的。哇、哦，这冰凌寒拳，不愧是难得一见的异宝，难怪在吞噬异火时。必须有这东西相助！别让我再看到他！没事就快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走！快走忽然有些羡慕小医仙啊，有一个飞行坐骑实在是太方便了。好、哦，以后一定也要搞个飞行宠物。啊、滚！大人，实在对不起，饶过小的这一次吧。你这不长眼的家伙，老师可是正宗的三品炼药师。他老人家要是受伤，你担待得起吗？舔了！啊！这挡了我的路，害我替你把脚给弄脏了。哎，师傅，嗯，就是他。嘿，小家伙，可以吗？居然能搞定古特的老家伙！奥托大师，香爷，你好慢啊！听说你要走了，那还会不会回来啊？我去，这丫头吹的哪门子邪风啊？喏、啊啊啊啊啊啊，这是你要的三阶魔盒。多谢弗兰克大师相送。哎，小事一桩，小家伙，半年之后都城会举行一场炼药师大会，你有没有兴趣参加？炼药师大会，这可是加马帝国炼药界的盛事，就连大陆上其他帝国的一些炼药师也会赶来凑热闹，错过了可是有些遗憾呐、啊。好，如果到时候我有空的话，一定会来看看。哎呦，正事都给忘了，小家伙，你在这排队做什么呀？这帝国的规矩，炼药师是可以免费享受飞行运输行特殊服务的。来，啊，来，啊，那萧炎便不多做停留了，谢谢各位的好意，后会有期。嗯，萧炎一定要回来哦。特殊服务啊，在这里，炼药师的地位还真是。师傅，是他。哼。血莲丹，五品丹药。是萧炎准备吞噬异火前所需要的最后一样道具。超过四品的丹药成型时，便会招来异象。这对很多人都有着致命的诱惑力。一些人即使是拼了命，也都想得到它。
格尔沙漠可真够远的，都离开黑岩城两天了。哎，对了，老师，哎，这血莲丹的材料已经收齐了，旅途漫长，呃，怎么？现在就想炼制血莲丹吗？<笑>提前准备好吧。老师当初不也说过了吗？运气好，指不定什么时候就能突然遇见异火呢。这血莲丹可是能够跻身进入五品的高阶丹药，炼制它也确实需要一定的时间。五品丹药，整个加马帝国，恐怕也就丹王古河能够炼制而出吧。<笑>还愣着干嘛？赶紧的。呃，是，好的。真不错啊！我再帮您挑几个色好点的，换换口味。又是一家伙，您请，请。近距离观看如何炼制高阶丹药，对你好处可不小啊！是，老师。萧炎小兄弟，我们又见面了啊！哈哈哈哈哈哈！最年轻的二品炼药师萧炎，这么快就把我们给忘了吗？你们几个真是阴魂不散呢、啊！哎，上船的时候你跑得还挺快的嘛！哦对，听说你从古特那老家伙手里得到了什么了不起的东西呢？那些什么东西的不重要啊，小兄弟，刚才突然出现的能量波动，可是由这里散发出来的。毕竟大家都处在千米高空之上，万一出了点事儿，我们可就都要遭殃啊！是啊，这位小兄弟，大家现在可都在同一条船上，还请麻烦把那些危险的东西拿出来给我们保管。不然，这对大家都没好处啊！对呀，对呀，各位都是明白人，不必和我装傻充愣。我家老师正在里面做的事，并不会影响到飞行，还请诸位能给个面子，不要胡乱打扰，否则……嗯，小兄弟，我们只是检查一下而已，不会多事，还麻烦任何一下。
您的意思，我们只是想保证一下我们的安全而已。你们是想要他？哦哦、大人，您说笑了，我们怎敢打您的主意呢？你先前可不是这么说的。呃、哦，先前先前是开玩笑。本不想杀人，不过你自己找死，那也就算了。啊！这就是异火的威力吗？那可是异魔真正的大斗师了。异火，难怪会让那么多人拼了命的想要得到它。这种力量，实在是太诱人了。小子。这是我们最后的机会了。您是说，有有萧炎做人质？嗯。呀！啊！你，你也会死在这里。绝对逃不掉，他不会放过你。我，大人，我愿意追随您，只求您能放我一条生路。哎，这人怎样解决随你？我可不需要这种随从，仁者之心也要因人而异。江湖险恶，人心叵测，如果不早下决断，日后被出卖之时，后果你自己想想吧。又是一只魔蜥，魔兽固然凶残，但与人性险恶相比，还真不足挂齿。没错，所以一定要当断则断。经此一战，确实让你成长了不少，及时看清人性的险恶，以后面对绝境之时，也不要把后背交给不信任的人。说不定会像那名炼药师一样，有把意想不到的匕首捅进你的胸口。只有绝对的实力，才能避免为了生存而扭曲自己的人性。<笑>最后的修行之地——塔格尔大沙漠，终于要到了。云芝，是云芝，云芝，云芝，云芝，你怎么也在？哪来燕然？做噩梦了！你刚刚喊的是纳兰嫣然的名字。老师，三年之约我万一败了，输掉的不仅是我的尊严，更是家族的未来。我……你在担心纳兰嫣然会比你强？你
你有想过吗？这个世界上才没有什么真正的强者，有的只是想要变强的人。如果想真正把剑挥出去，就要把心里的事放下。我想，挥剑和专注做事一样，应该就是把心里的顾虑全部放下。相信我不会看走眼。虽然你天赋不低，可你的付出才是最后成功的关键。我很期待几个月之后的三年之约，当年他给了你难以抹去的耻辱，如今，你已经有资格自己去讨回。多谢老师指教。嗯再顺便看看有没有驱蛇的药物啊！这沙漠里头还有蛇啊！塔格尔大沙漠里有一些蛇人区，他们虽不算什么厉害角色，但最擅长的便是驱使毒蛇进攻。小心点儿，总没错。老先生，呃，我是来买地图的。先生要是忙的话。我就自己先随便看看了啊。哼。这。青云妖皇。这家伙真是好运，竟然会在这种地方找到那没有半点头绪的地图残片。看来你与那竟然妖火还真是有几分缘分呐、啊！你是要购买塔格尔沙漠的地图吧、啊？老先生，能否给我一份最精准与详细的沙漠地图？东西在柜台上，自己选吧。哦，呃，老先生，不知道您这里是否还有这种地图残片？你见过这种残片？啊，只是曾在拍卖场见过与它相似的。没了，这也只是我偶然间得到的。那老先生能否告诉我，您是在哪里得到的？沙漠中挖到的。老先生，能将这块残片卖给我吗？我愿意出高价。不卖，别再打着残片的主意了。我不稀罕钱。另外。也别打什么强抢的念头，那对你没什么好处。的确，在一名或许曾经是斗皇级别的强者面前，我还真不可能强抢。前一代加玛帝国十大强者之一，孤僻自傲的他，曾与云岚宗前任宗主决战云岚山巅。在加玛帝国与楚云帝国举办的强者大会上，他一人独占对方两名斗皇，一经全场。而在那次大会后，冰皇便是逐渐淡出了人们的视线。小心点，这老家伙不是个普通人，他真正的实力应该在斗皇级别。不过他似乎受到什么力量的压制，现在的实力仅仅只在斗灵左右。可即使这般，要杀你也是易如反掌。哎，这种强者，为什么偏偏都让我遇到了
，你运气好呗。老先生，别误会，我并不认识您，也没有其他的意思，只是这张地图残片对我很重要，还请您能通融一下。当然，您需要什么东西，只要我能拿得出，一定不会拒绝。小子，没想到你也有些底子。<笑>老先生，您看如何？我说过，我不会将它出售给任何人。老先生。这东西我今天势在必得，就算您不答应，小子也要强行带走了。这武器居然还有减缓速度的效果，这次恐怕真是有些麻烦了。当年我费尽心机才得到这东西，它其中所蕴含的秘密绝对不小，想让我平白无故的交给你，做梦！竟然能在这么短的时间里，在这片炙热的沙漠中制造出一个坚硬的冰窖。我的确不是他的对手，若不是他现在无法斗气化翼，恐怕我早就被擒了。<笑>的确，毕竟你们足足相差了两个级别。先前的交锋不过只是试探而已。若他真是认真了起来，你就……实战训练到此为止。不管你究竟是云岚宗的宗主传人，还是那几大家族中的上上，或是皇室中人，今天也不可能拿着地图残片离开这里。老先生，我说过，这张地图残片，我志在必得。啊！怎么可能？这是何种秘
划。不对，他绝不可能是那些势力的人。好久没人能让我如此竭尽全力的对待了。老先生，我早说了，无意与你交恶。只是这东西，对我来说实在有些重要，所以……没想到隐居在此二十多年，今日却会被你一小辈弄得这般狼狈。<笑>当年在沙漠中费尽心机的得到这块残土之后，我便是将之完美的分割成了两份。你本来可以不用说出来的，将这秘密告诉我，总不会只是用来激怒我这么蠢吧？小家伙心智果然不凡。说说，你究竟是要怎样才肯拿出另外一小份残土？能将我从冰层中释放出来吗？当然，如果你不怕我反扑的话。真好奇是哪个老变态将你培养出来？我能锁住你一次，就能有第二次，所以别耍花招，不然下次结冰的就是你的血液了。好，好恐怖的冰冷火焰！如果我没猜错的话，你先前所使用的应该是一种神奇的异火吧？你也知道，我本来的实力应该是一名斗皇强者。嗯。那你知道我的身份吗？我的名字叫海波东，或许你并没有听过，不过我还有另外一个名字——冰皇。<笑>还好老夫的名头没有随着时间而灰飞烟灭。你竟然还听过？的确是让我惊讶，没想到那名动加马帝国的斗皇强者
，竟然会隐居到沙漠来当一名出售地图的商贩。当年我在这里遇到了沙漠中的蛇族皇者，梅杜莎女王。要知道，梅杜莎女王可是在斗皇中排名顶尖的强者。那场战斗中，我没有丝毫意外的败在了他的手中。而且中了他的蛇之封印咒，实力被封印在了斗灵级别。你不会是想让我帮你破解封印吧？呃，你太看得起我了，我可没那本事。本来我也不会将另外一小份残土的消息告诉你，不过你最后施展出来的森白火焰，却是让我改变了主意。只要你能将我所需要的丹药炼制出来，我不仅会将那块小残图交给你，而且还会欠你一个人情。你所需要的丹药是几品？<笑>六品。<笑>我只是一个小小的二品炼药师而已。你应该知道，一名斗皇强者的人情值什么价。不管如何，与净莲妖火有关的地图残片，我们必须弄到手。那会对你日后进化功法有着至关重要的作用。那你的意思是？嗯，先答应他。而且一名斗皇强者的人情，也确实值这个价钱。你应该知道，请炼药师炼制丹药的规矩吧？药材自备。药方所需要的药材，我已经凑齐了大部分，但是还差了一种。这种药材名为沙之曼陀罗，只有在蛇人部落的范围内才能找到。可是你知道，我体内有着美杜莎女王下的封印，只要一踏入塔格尔大沙漠深处，就会被他察觉。我去，这不是坑我吗？现在还要我去为你跑一次？我不干。<笑>有一些情报，或许你会感兴趣。什么情报？异火啊！你或许也应该听说过，塔格尔沙漠也有异火的一些消息。你知道塔格尔沙漠中的异火在何处？我这个人对绘制地图很感兴趣，曾经在塔格尔大沙漠内转了转。也侥幸地弄到了一些有关异火的消息，我将这些消息之中的地点路线探查了一番，大概的知道哪个地方拥有异火的概率比较大。如果没有我的指点，你就算在塔格尔大沙漠里转一年的时间，也难以寻找到异火。怎么样？只要你答应帮我搞来沙之曼陀罗。我便将我多年研究的异火消息全部给你，成交。冰皇海波东的地图上。不仅精确地标出了塔格尔大沙漠中三处存在异火几率最高的位置，而且还将那些散布在沙漠之中的蛇人部落也清晰地标了出来。虽然这让萧炎少走了不少的弯路，但是沙漠中的严酷环境依然大大出乎了萧炎的意料。记住，你最好先去东与北两个火焰标志的地方。西方那里已经接近塔格尔沙漠深处，梅杜莎女王能够感受到任何进入她范围内的人类气息。面对梅杜莎女王，我并不觉得你有多大的机会能够逃生。老师，已经走了十多天了，我们不会被那老家伙晃点了吧？再找两天就转路去北边。两边来回一折腾，至少还要一个月的时间。<笑>虽然这沙漠的环境极为严酷，不过其中所蕴含的火属性能量格外精纯与霸道，刚好极为适合你修炼紫火斗气。<笑>
，没关系，反正这几天我也习惯了。哼，想看我笑话？老子没啥优点，就是适应力强，命比蟑螂硬。你，来吧，本血伺候。嗯，最近这个动作越来越娴熟了。粉血，配合这种修炼方式。能够充分的吸收沙漠中沉淀的精纯的魔属性能量，比你在魔兽山脉中的效果要强许多。啊！快了，快了，二星斗士。这什么东西、啊？兄弟，请留步！我们的佣兵队伍被沙之佣兵团袭击了，还请兄弟能够去石墨城帮忙求一下救兵。呃，抱歉，我赶时间。兄弟，还请帮帮忙！若是小队能够获救。我们墨铁佣兵团绝对会重金酬谢。墨铁佣兵团，石墨城的墨铁佣兵团。啊，你们团长的名字？萧鼎、萧立。啊！再给老子反抗，我就马上打碎你的脑袋！你给我干掉那几个墨铁佣兵团的家伙！我行，你敢！两位团长要是发现我们没有回去的话，那你们应该是误入蛇人领地，被蛇人给干掉了。<笑>我们又不会放毒，你说是吧？不会，我真不会啊！可别难为我们了，老大！<笑>大家小心点。蛋仔已经回去求救了，只要坚持一会儿，我们就能得救了。放心，我会留着你的。杀了他们，拿走他们身上的魔盒。你们是墨铁佣兵团，是是的，混蛋！我们可是沙之佣兵团的人，你要知道，得罪我们可不是什么明智的选择。成、嗯。啊啊蛋仔先走一步，你慢慢参观。小妖妇，为什么离我这么近？害得我把坛子都弄到地上了。说意思吧？能有什么好心的？老板，有话好说，何必动手呢？这瓷器要一枚金币，他赔得起。拿去。谢谢主爷。哎，不过这位，我劝你一句，这女儿就是祸水，您呢，还是离她远点好。好了，都散了，散了。走了，走了。你没事吧？她叫青灵，是蛇人与人类的后代。不过这种婴儿一般很难活过两岁
，可他是个例外。但人类与蛇人都将之视为诅咒。哎，他能多活这么多年，除了受到的白眼与嘲讽更多之外，似乎并没有别的东西了。两位团长看他可怜，所以收留了他做侍女。哟，雪兰，你没事吧？听蛋仔说，你们遇到沙之佣兵团队袭击了。没事，两位团长在吗？都在。自从知道这位小兄弟姓名之后，两位团长可是兴奋的有些坐不住了。<笑>两位团长经常会提起你，蛋仔那家伙已经把你给宣扬出去了。看来你们是猜出我与两位大哥的关系了。年不见，真的长大了。大哥，大哥也是越来越英俊潇洒了。小家伙，看来在我们走后，你经历了很多。这般定力与心智，或许连你二哥都比不了啊。<笑>好，今天我们一醉方休。哼，好。干干。青林，站着干什么？团长，您的卤肉今天被……沙漠边缘的人，都与蛇人有着难以抹去的血仇。他们一想到面前的小女孩体内流着蛇人的血液之后，便会忍不住的流露出厌恶的情绪。同时，拥有人类与蛇人血脉的青林，则承担了双方的歧视与厌恶。说起来，她也是一个极为无辜的女孩。你跟我以前很像，青林，不要太过在意别人的目光，你只要记得，你不是为别人而活，为的，是你自己。说得好，青林，估计我们要喝到挺晚的，你就不用帮我忙活了，早点回去休息吧。小家伙不错呀，你那诡异的体质问题给解决了，似乎还晋级为斗师级别了。嗯，前不久历练时才进入的斗师，真了不起，这种修炼速度，即使是你小时候最巅峰之时也比不了啊。说到小时候，我在家族中沦为废物，真的非常感谢两位哥哥，那时候。你们依然是维护着我仅剩的尊严。你们将所有敢出言嘲讽我的族人，教训的遍体鳞伤，事后还不忘带着那被加法伺候的伤痕，笑眯眯的安慰我。你二哥一直抱怨我，当初没把你也带走。可在加马帝国游历的那段时间，我们几次差点丧命。若是让你跟在身边，岂不是反而害了你？留在家族之中，至少父亲能照顾你。哎，好了好了，好不容易见面，也就别再说以前那些丧气事了。还好小燕子没出什么事儿，不然日后回去，定要把那些小王八蛋好好教训一遍。<笑>好，不提以前那些事了。你只需要记得，我们是亲兄弟
当初我与你二哥建立墨铁佣兵团，便是希望能替日后的你建造一个安身之所。哎呀，是啊，和我们一起发展佣兵团吧，这里有我们在，也算是给你一个安乐窝。另外，我们也找个时间回去看望一下父亲，到时候我们可以一同回去，父亲一定很想念你。是啊，答应了吧。小弟是很想留下，也非常感谢二位哥哥的好意。但是，三年期限快到了。三年期限？纳兰家族的纳兰嫣然，真的来家族逼迫父亲解除婚约了？他们还真的是有些欺人太甚了。<笑>这些事情我会去处理，大哥和二哥安心发展你们的势力就好。说不定日后我得罪了什么大人物。还得靠你们保命呢。我此次来塔格尔大沙漠的目的，是要寻找异火。这是我弄来的一张地图，在这处火焰标志的地方，应该有几率寻找到异火的踪迹。不过我对石墨城周围的地形，你真的要赴约吗？云兰宗这尊庞然大物，可不是那么好对付的呀。不如先留下来。之后的事情，由我跟你二哥想办法去处理，你也不必这么辛苦，你看如何？如若这般，时间上是来不及的。你还是要去？这里已经为你准备的如此妥当。二哥，我知道你们的好意。去！不愧是小言子，你的实力可以让我们放心了。墨铁佣兵团所有团员听着，从现在开始，对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。异火存在于这片茫茫天地间，它或许是天降陨石中所携带的那簇火苗，或许是火山深处被断烧了千百年的熔岩地火，也或许生于虚无之中，无相可寻，无形可抓。充满狂暴气息的异火，可断世间万物，更不要提那些脆弱的肉体了。好详细啊，这种地图。我可是第一次见、啊，嗯，的确详细的有些过分。这块火焰标志的地方，应该是石墨城的东部，是东部偏南的位置。但这里似乎并没有什么太过奇异的地方。对呀、啊，那个地方我之前做任务的时候带人搜索了几天，这就是一片沙漠而已。
看来这里并没有异物。怎么了，青林？石墨城的东部位置，似乎的确有点奇怪的东西。你知道？我也不知道，我感应的是否准确？你是如何知道的？你似乎并不具备这种能力。我，我不知道。半年之前，有一股极其强大的气息出现在石墨城外，这股气息。与我体内的一些血脉有些相似，而在那股气息面前，即使是沙之佣兵团的团长，也比他弱了很多很多。哦，沙之佣兵团的团长可是一名大斗士啊，那对方岂不至少是斗王级别的强者？与你血脉相似的气息，难道是美杜莎女王？美杜莎女王这种超级恐怖的人。竟然会在石墨城周围转了一圈。半年前，他突然来到了石墨城的东部。那一夜，那里的能量极为的暴躁，而且我还知道，在他离开的时候，似乎还受了伤。你知道他停留的地方具体是哪吗？虽然时隔了半年，但他所遗留下来的狂暴能量还会时不时的发作，而就在早上。二团长和萧炎少爷切磋时，能量刚好再次爆发。我，我依靠着体内的那丝蛇人血脉的感应，应该是这个地方。少爷想去的话，青灵会尽力带您去的。啊，那便多谢青灵了。那里，正是沙之佣兵团总部的边缘。沙之佣兵团。出去了一个小队，就你魔星一个人回来了。老大，这次真的是个意外啊！没想到萧鼎他们竟然找了帮手，在我们回来的路上设立了陷阱，所以我们才猝不及防，损失惨重啊！混账东西，连我沙之佣兵团的弟兄都敢动！哎，老大，萧鼎他们现在是越来越嚣张了。要知道，我们沙之佣兵团才是石墨城的老牌势力啊，那两个毛头小子这才来了没几年，竟然便是敢这般忽视我们。若是放任他们继续下去，恐怕后患无穷啊！嗯，老大，别担心，我都查清楚了。那个帮手是萧鼎和萧丽的兄弟，实力也就是在斗师级别。老大，不能再放任他们了。嗯，哼，准备人马，我会亲自把这笔账给算清楚的。哎，老大英明，老大英明啊！我们的人已经把前面的路探清楚了，不出意外，半天时间就能到达。啊，多谢各位兄弟费心了。哪里的话，前天我们被沙石佣兵团小队围攻，兄弟出手相救，我们还没机会回报呢。再过一段时间，我们就真正的进入了沙石佣兵团的范围。这次一去，萧炎兄弟务必要格外的小心。沙石佣兵团是石墨城范围内除城主府之外最强的势力。虽然总体实力，我们墨铁佣兵团并不逊色，但他们的团长罗布是一名大斗师。你应该清楚大斗师与斗师之间的差距，所以平日若无大事，我们一般都不会去招惹他们。但是沙之佣兵团的野心是越来越大了，较弱的佣兵团几乎都已经被他们吞并，而较强的佣兵团也在他们的小手段下暗中瓦解。哼，要不是上次任务中我们不小心进入了蛇族领地。让我们伤亡惨重，也不会让沙之佣兵团的混蛋们得逞。看手段，他们也不是什么正派的货色。兄弟们早就对沙之佣兵团的做法嗤之以鼻了。不过这次帮助萧炎兄弟寻找异火的重要性非同小可，两位团长也是非常的谨慎。
，先尽量避免与他们产生摩擦。那个，萧炎少爷，就在前面。你确定是在这里？嗯。少爷，在我的感应之中，异动的发生地点的确是在这里。嗯、这里并没有什么特殊的建筑以及奇异的山洞。不过，青林似乎又很肯定，既然地面没有，天空也没有。那么，或许在这里。大哥的意思，是地下。<笑>我们团队正好有一些精通查探地形的好手，应该不难寻找出进入地底的通道。既然如此，那就只得麻烦他们了。雪兰，你带人去周围做好侦查。好，我马上安排人手。嗯、这次的行动。他们一定不会袖手旁观。希望能在一天之内寻找出通道。没关系，大哥与二哥只管让人搜索就好。至于那沙之佣兵团，若是他们真想要插手，那便由我来解决。你能解决沙之佣兵团的罗布？二哥放心，我会如此说，自然有着把握。你们只需要派人将通道寻找出来便可。照这样看来，恐怕要不了多久，沙之佣兵团就会派人过来。除了一个萝卜，其他的都是一群软蛋而已。若是真把我惹急了，切！他们也别想好过。这里的洞口本来被黄沙堵住了，若不是青林察觉到这里残留着一些异样的气息，恐怕我们还真难以发现呢。那个，少爷，下面的通道中顺着那人的一些气息，我应该能带您找到正确的路。小丫头还真是管用。既然这样，那我们便动身。佣兵团正在执行任务，还请不要干扰。萧鼎团长，我可没听说佣兵工会什么时候发布了这种任务，而且这里可是我们沙之佣兵团的控制范围，我们过来，这似乎没什么不妥吧？魔星，上次若不是罗布出手
，你现在恐怕已经变成废人了。明人不说暗话，我们团长也对这块地方很感兴趣，所以……所以，你可以滚了。嗯又是你这个没教养的东西！你算个什么东西？敢和我兄弟如此说话！兄弟，你敢杀我？大团长。墨铁佣兵团，我还想找你们呢，你们却自己送上门来了。老大，那小子就是小弟和小李的兄弟，那天就是他埋伏的我们。今天来此没有别的意思，只是想请罗布团长管制点沙之佣兵团的团员。请他们以后再也不要出来打扰我大哥跟二哥的正事。哎，小子，你也太猖狂了！你算哪根葱啊？老大，你看，他们都快要骑到我们头上了。你这狗头军师出的主意。还是挺饿的。斗斗王，不到二十岁的斗王。嗯，先前我提的事情。呃，全一大人所言，我们绝对不会再干涉墨铁佣兵团的任何事。是。嗯，嗯。待会儿，你就帮我指点道路。嗯有一种火焰，生于大地深处，历经大地之火的无数次锤炼、融合、压缩、雕制，十年成灵，百年成型，千年成莲。大成之时，莲心再生一簇青火，其名为青莲地心火。通道中弥漫着极为强烈的火属性能量，众人在青灵感知力的带领下不断下潜，而不知下潜了几个小时之后，剩下的几位佣兵也是忍受不了这种高温，而无奈的选择了退去。前面真的有吗？没想到，在石墨城的地底之下，居然还隐藏着这么一个恐怖的地方
。是啊，好壮观的第一演讲时间。已经没有路了，而且我修炼的是木属性功法，刚好被火属性能量克制，这里已经是我的极限了。我进去看看，进入那岩浆之中，难道你还想游过去不成？这是，自然不可能游过去。斗气化液，你真的达到了斗王？这怎么可能？大哥，相信我，不会出事的。我去试试。小心点儿，若是有变故，赶紧出来。必须进去看看。
Bolaño.这里已经没有什么东西能伤到我这地穴面积这么大你想要从这里找出异火也不是一件容易事少爷青灵或许能够知道异火在哪里怎么回事我也不太清楚我似乎和他建立了一种奇怪的联系应该引到他的意识了不起了小家伙我也是问你每次遇到的人都是稀奇古怪的上次是一个恶难毒体这一次也不逊色竟然遇见了一个拥有
抓紧时间。你究竟还要下潜多远？青莲的形状来看，应该早就生出青莲地心火了呀！怎么，怎么会没有？怎么没有？安静，给我冷静下来。没有，再继续找不就是了吗？斗气大陆这么大，又不是只有这里才有异火。可，可我费了这么大的劲，难道就得到了这个空手而回的结局吗？你能来到这里，已经很让人羡慕了。在这个世界上，每天都有成千上万的人在坚持不懈地为自己的目标拼搏。可当他们在付出了所有的代价，却没有得到希望后，依然没有选择放弃。命运不会老是袒护你，也不会总是疏忽你。他在为你关上一道门的时候，也会为你打开一扇窗。学会放下，你将会恍然大悟，才可能月朗风清。任何的限制，都是从自己的内心开始的。我想，我们是时候重新开始了。还是真得去一趟塔戈尔大沙漠深处了。
千百年来，人类与蛇人的战争从未停止。蛇人虽然凶悍。但是人类凭借强者数量的优势，将蛇人逼入并不适合他们生存的塔格尔沙漠。争斗并没有因此终结，两个种族之间的矛盾更加激化。这群蛀虫被太阳烤成虫干前，必须把这批货交上去。你们听到了吗？别给我停下来！嗯嗯嗯，能不能给我点水？放屁！要是有水，怎么轮到你一个？他比你值钱。是是，哪儿当家的？刚才你是不是说渴了，大哥大，这车水归我们了。嗯，到时候你们付钱就好了。哈哈哈老子不缺钱，这帮蛇人奴隶就是钱。哈<笑>卖水的，他们可不是你享受得起的。老子跟你说话，听见没？我最讨厌别人接触我的身体了。老大，大哥，爷爷他，奶奶他。安静的等待，就是其最好的选择。杀了我大哥！我不要废了你！让你痛。一个朋友托我带你回家。蛇女，我买下来！给我回来！你你这批人，这批账，老子一定让你连本带利还回来的！我知道他们是谁了。帮忙的那个朋友，我认识吗？他是我的家人吗？还是朋友？你你叫什么？那你知道我的名字吗？我什么也记不起来了。
是什么东西？好危险啊！外表看上去这么漂亮，大叔，你也要小心一点啊！永远不要相信眼前所看到的东西。啊、怎么了？波东，加玛帝国十大强者之一。你究竟是何人？哼<笑>，你不需要知道。
我。老板已经等候您多时了，这位请。哪个畜生敢来我们佣兵工会撒野？把剩下的钱送到米特尔家族。不过下次再想让我帮你做事，你懂的。我不喜欢钱。我我,我以为你是个好人。拿人钱财替人消灾。哼。就拿你的纳戒来抵扣吧，终于可以离开这鬼地方了。那我怎么办？交易完成，既然雇主已死，你自由了。我不知道我能去哪儿，连自己叫什么都不知道。而且他们，他们，求求你带着我吧，我可以做你的仆人。不要碰我！你再碰我，我就把你丢给外面的佣兵。
在里面。是美杜莎女王，她怎么会离开蛇人族的宫殿？都处理掉。是，把他们弄到外面去，不要打扰到女王殿下。<笑><笑>就是我们雇佣卓纳叛徒之人，可没想到他已经被……死亡时间不超过一天。两位，我为此人发出协议，搜寻叛徒。他在杀美杜莎女王居然可为你离开王宫。别乱动，你发现我马上替你出去。别动，女王陛下，外面已经清理干净。嗯，辛苦了。应该是从这儿逃走的，叛徒的线索断了几个蛇卫监视此地，如果发现线索，直接向我汇报。是，女王陛下。其他人随我离开，不要在人类面前暴露行踪。以他的强悍，指明我们前方的路，而不受外族的侵犯。如果有他在，定能摆脱我们现在的困境。胡说！我们没有困境。呃，不，恕老夫冒犯。祖规不可破，此非我等故意刁难。他已经主动选择放弃，所以您必须遵守命运的指示。您调整一下情绪，准备之后的仪式吧。经常会去找别人的麻烦，而你也已经给我造成了巨大的困扰。对不起。皇海波东接受古文，在塔格尔沙漠中
寻找一名失忆的蛇女，不想在达成目的后，却发现雇主已经离奇死亡，并且遭到了神秘蛇人强者以及整个蛇人族部落的追杀。赶紧离开这片该死的沙漠！大叔，我们还要走多久啊？是让我帮你处理一下伤口吧。嗯、大叔，你还没告诉我你叫什么呢？有些事情，我必须先去处理。你在这里不要乱跑。你是去找吃的吗？让我去吧。去失误吧！啊，抱歉，这是场误会，误会啊！啊，我的主人是小暴脾气，动不动就惩罚我，我都怕怕死他了。不过，其实他对外人很好的，只是想和你们交换点吃的。嗯，有事好商量啊，没必要动刀动枪，大家都放下武器，先冷静一下。哎呀，大叔，快放下，放下！来者是客，不过是些食物。如果阁下看中，尽管拿去。我们都是些老实的生意人，真的不想刀剑相向啊。对嘛，对嘛。不，我们不会白要的。呃，如果朋友真的想用东西来交换，呃，那就要那个吧。给你，给他们剩点好菜。是，老板。大叔，你好好养伤吧。其实根本不用打打杀杀也能达到目的啊。这些食物可是感谢你收留我的。那么，你很有悟性。但这并不是我做事的对策。人家明明已经同意换取食物了，你非要这么做吗？你这样做和屠夫有什么区别
，那好。他们是商人，他们和我们是一类人，只是他们喜欢贩卖蛇人，而我更喜欢让人永远闭上嘴巴。<笑>冰皇出手，果然干净利落，真是一点机会也不留啊！不演了吗？没什么必要了，这种小伎俩在您面前又有什么意义呢？你早就知道智商对不对劲。你们的雇主已经死了，这蛇女已经值不了那么多钱了。哦，真的吗？冰皇什么时候变得话这么多了？可能是受了伤的缘故吧。我很忙，就此了结吧。这样也好，省得我们在费力跟踪。我们三尺刀王，今天就留你在此吧。王属性的速度加成，加成就可以提高其他武器的运转速度，还可以使原本就比较稀有的电属性麻痹发挥到极致。而再加入我土属性完美防御的配合，会使得整个进攻变得完美无缺。可你蹲在那里，要如何进攻？对，那个老子不需要进攻。你当然不需要进攻。王陛下，长老让我通知您，仪式就要开始了。仪式？为什么每次我都是这样为了庆祝今天你没有乱杀无辜而准备的晚餐。
生意，想死的话就继续点火暴露我。还不是想先让你吃饱，再想办法帮你解毒。哎哎，大叔，这毒很凶吗？刚才那些普通的解毒丹药，只能减缓毒素蔓延，根本无法起到清除的作用。刚刚离开这里，叛徒的行踪已找到，去通知女王陛下。来。大叔，你先坐稳啊！来，这么严重，得想办法把这些毒素先放掉。裂缝下面的第一块砖，哦，把它打开。深处，将来那会是致命的吸出来了一部分，这样就能暂时保住你的命了。嗯、大叔，这里是你事先准备好的补给地吧？我从来不会毫无准备的去做事情。为什么非要杀人？我只是按照规则做事而已。规则，如果有更好的办法呢？就是因为这样，我活到了现在，而且他让我很强大。你确实很强大，但你快乐吗？蛇族不敢越过那座城市。明天到了那里，我们各奔东西。
，你一定要严惩叛徒。我会将叛徒带回来。大叔，大叔。
你有什么关系？我是个有始有终的人，把猎物带给雇主是我的规则。蛇人族是一个极为遵守古老传统的种族，族内世世代代都会有着一位女王——美杜莎。他们天赋异禀，带领蛇人抵抗外族入侵，使得整个种族延续至今。而美杜莎女王的凶名也传遍整个大陆。每一代美杜莎。都会至淡中降临于世，而强大的力量则会以此不断传承。这是跟你有什么关系？到底是谁？为什么所有人都要抓我？想要活下来，就这么难吗？亦想如此。虽然现在很难，但是我却有种挣脱了束缚的感觉。我想去外面走走，就像他一样。我想起他的名字了，他叫沙鹰，就像自由的蝴蝶一样，无拘无束。对，我叫他自由蝶，因为他一生下来就注定可以自由的飞翔。你又救了我，你是不是喜欢上我啦？<笑>开玩笑呢，别害怕。你觉得蛇人和人类能在一起吗？你又要说，那不合乎规则。你很像我认识的一个人。我出生在一个严厉而又传统的组织。我们每个人的一生，在出生前就已经被安排好了。我们就像一群傀儡，不停的按照组织中的规则完成长老指派的任务。作为这一代最优秀的佣兵，我很快有了一个同样优秀的搭档。我们经常一起被派出完成最难的任务。她是我的师妹，如果她还活着，将会跟我一样强吧。甚至这严重违反了组织中的规定，却又有一丝渴望。没多久，长老就知道了这件事。我没有承认，但为了证明我的清白，我必须亲手杀掉他。在我还没来得及反应过来时，蛇。
师妹手中的匕首，已经深深的刺入了自己的心脏。在那以后，我便以为自己已经成了一部真正的杀人傀儡。联系我的那位，到哪里了？我在路上，而且我们约定的时间未到，请贵客您先稍等片刻。告诉我他们的方位。哎，这不符合规矩。我请的可是加玛帝国身价最高的强者，从未有过失手机会。不过。如果你肯再加二十名蛇女仆人，我也许会重新考虑一下。<笑>爽快！带几个蛇卫监视此人，如果发现线索，直接向我汇报。是女王陛下。其他人随我离开，不要在人类面前暴露行踪。
掉的几率更大。你走这边，速度快些的话，几个时辰就能到达盐城。我要和你一起。那我们两个可能都要交代在这该死的沙漠里。和你在一起，就算是死，我也不怕。我们都要活下来。你到了盐城的外围，如果没有找到我的话，带着这枚戒指去加马帝国的帝都，找一个叫唐山的人，他一定会帮你的。虽然很多事我都记不起来了，但是这条项链对我一定很重要。我把它交给你，等下次见面时，你要再还给我。让你安全离开，是我给自己安排的最后一个任务。今天倒要看看，凶名赫赫的美杜莎女王，究竟有多大的本领？骗子，大骗子！女王陛下下令要抓活的
一代美杜莎女王都由淡中将领一事，但你们是同卵双生，蛇人族只能有一个美杜莎女王。定能摆脱我们现在的困境。胡说！我们没有困境。呃，不，恕老夫冒犯，祖规不可破，此非我等故意刁难。他已经主动选择放弃，所以您必须遵守命运的指示，登上王位。您调整一下情绪，准备之后的仪式吧。这样残忍！现在你是女王，你必须这么做。你若放过他们，他们必定会杀了我们。女王陛下，长老让我通知您，仪式就要开始了。仪式？为什么每次我都是这样？杀了你的姐姐，你就是真正的女王。
今以后，我海波东将不受束缚。今天不杀你，我勾阳关多远？下次再见面，我想你应该知道会是什么下场。了解那个人，这是命令。是只服从他自己的。你想束缚他，但总有一天他会被释放。我厌恶着战争，厌恶了这收割人命的游戏。只有我们自己才有权利选择我们的路。从今天起，我会将族中所有不合情理的规矩废除，用我的方式带领蛇人族走向真正的自由。
美好的东西，真的太容易转瞬即逝了。